இன்றைக்கு ஒரு குழந்தை வாசிக்க தொடங்குகிறது என்றால் வாசிப்பின் முதலிலேயே நேசிக்கக்கூடிய வகையில் தன் எழுத்தை பதிவு செய்கிற ஆற்றல் மிக்க எழுத்தாளர் நம்மிடையே இன்று உலகை மாற்றிய புத்தகங்கள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற இருக்கும் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு எழுத்தாளர் என்பவன் என்ன பேசிவிட முடியும் அரங்கத்தில் அலங்காரமாக பேசுவதுதான் ஒரு எழுத்தாளன் வேலையா என்ற ஒரு சிந்தனை எழுத்தாளர்கள் எல்லோருக்கும் இயல்பில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று மேடை என்றாலே அலங்காரமான வார்த்தைகளை அடுக்கி கொண்டு அங்கே ஒரு சில மணித்துளிகள் உணர்ச்சியை உருவாக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதான மனநிலைதான் இவருக்கு முந்தைய தலைமுறை எழுத்தாளர்களுக்கு இயல்பாக இருந்து வந்த ஒன்று அதையெல்லாம் உடைத்து தமிழகம் எங்கும் நடக்கின்ற புத்தக திருவிழாக்களில் பங்கேற்பது ஒன்றே ஜனசமுத்திரத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளுகிற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பாக இருக்கிறது நீண்ட நேரங்கள் நீண்ட மாதங்கள் மற்ற மாதங்களில் எல்லாம் ஒரு தனித்த தவம் இருக்கிற வாய்ப்பாகத்தான் எழுத்தாளனுக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்பதை அண்ணன் பதிவு செய்திருக்கிறார் எழுதுகிற எழுத்தாளன் எழுதுகிற களத்திற்கே சென்று எழுத்தையும் மக்களையும் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து தன் எழுத்தில் பதிவு செய்கிற சில எழுத்தாளர்களில் தமிழில் அறியப்பட்ட முக்கியமான எழுத்தாளர் இன்றைக்கு உலகை மாற்றிய புத்தகங்கள் என்று உங்கள் உள்ளம் வரை இருக்கிற அண்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவரே சொன்ன வாக்கியத்திலிருந்துதான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அவரே சொன்ன வாக்கியத்தை சொல்லி அண்ணன் அவர்களை அழைக்கிறேன் எழுத்தாளரின் வேலை எழுதுவது மட்டுமில்லை நல்ல இலக்கியங்களை அறிமுகம் செய்வதும் சமூக அக்கறை சார்ந்து தன்னளவில் செயல்படுவதும் பிற படைப்புகளை வாசித்து எதிர்வினை தருவதும் அதை மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதுமான அற்புதமான பணியை ஒவ்வொரு எழுத்தாளனும் செய்ய வேண்டும் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்மால் படிக்க முடியாத வாசிக்க முடியாத உலக இலக்கியங்களை எல்லாம் வாசித்து விட்டு தமிழ் சமூகத்திற்கு கொண்டு வரும் அற்புத பணியை பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்திடல் வேண்டும் என்ற பாரதியின் கோரிக்கையை சிறவேர் கொண்டு இன்று உலக இலக்கியங்களை எல்லாம் தமிழ் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் அற்புத பணியை செய்து வருகிறார் அதோடு கூட தரமான திரைப்படங்களையும் இந்த சமூகம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்று உலக திரைப்படங்களையும் நம் தமிழ் சமூகத்திற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து அற்புதமான ஒரு பண்பாட்டு விளைவை இந்த வண்ணில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அண்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை இந்த நேரத்தில் பணிவோடு அழைத்து மகிழ்கிறேன் வருக உரை தருக எல்லோருக்கும் வணக்கம் பெருமைக்குரிய பெரம்பலூர் புத்தக திருவிழாவிற்கு என்னை அழைத்து சிறப்பித்த அன்பு நண்பர் சரவணன் உள்ளிட்ட இந்த நிகழ்வுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம் இத்தோடு ஐந்தாவது ஆண்டாக நான் பெரம்பலூர் புத்தக கண்காட்சியினுடைய நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரக்கூடிய இந்த புத்தக கண்காட்சிகள் என்பது என்னை போன்ற எழுத்தாளர்களுக்கு வாசகர்களை இலக்கியத்தை நேசிக்கக்கூடிய மனிதர்களை புத்தகங்களை தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக மாற்றிக்கொண்ட அனைவரையும் சந்திப்பதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான தருணம் அந்த வகையில் தமிழகத்தில் நடக்கிற அத்தனை புத்தக திருவிழாக்களிலும் நான் கலந்து கொள்ளக்கூடியவன் ஆனால் என் மனதுக்கு விருப்பமான சில புத்தக திருவிழாக்கள் தான் எப்போதுமே அங்கே போய் வந்த பிறகு எழுதுவதற்கான உத்வேகத்தையும் ஆர்வத்தையும் மிக அதிகமாக அழிக்கும் அப்படி ஒரு புத்தக திருவிழா தான் பெரம்பலூர் புத்தக திருவிழா இதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு முன்னோடியாக இருக்கக்கூடியவர் இங்கே எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய ஐயா குணசேகரன் அவர்கள் அவர் ஈரோட்டில் நடந்து வர நடத்தி வரக்கூடிய புத்தக திருவிழா என்பது இந்தியாவிலே அது போன்ற புத்தக திருவிழா கிடையாது நான் இந்தியாவில் பல்வேறு புத்தக திருவிழாக்களுக்கு போய் வந்திருக்கிறேன் டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய உலக புத்தக திருவிழாவில் கூட போய் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்கெல்லாம் என்ன தெரியுமா அரசு சார்பாக பதிப்பாளர்கள் சார்பாக அரங்குகள் அமைப்பார்கள் ஒரு ஊரையே அழைத்து ஒரு திருவிழா போல புத்தக கண்காட்சியை நடத்துவது என்பது ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு அவர்தான் அதில் ஒரு முன்னோடி அங்கே ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடக்கக்கூடிய அந்த சொற்பொழிவு நிகழ்வுகளை உடனே உடனே வந்து அதை வெளியிட்டு அங்கே அந்த பேச்சாளர் மேடையை விட்டு இறங்கும் போது அதனுடைய உரையை கையில் கொடுத்துருவாங்க அங்கே எவ்வளவு பேர் உரை கேட்க வருவார்கள் தெரியுமா ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு நாள் மாலையில் இது போல ஒரு அரங்கில் பேசினால் ஐந்தாயிரம் பேர் ஆறாயிரம் பேர் அமர்ந்திருப்பார்கள் 
மூன்று மணி நேர உரையையும் அவ்வளவு அமைதியாக கேட்பார்கள் ஆரவாரமாக கைதிக்கு ரசிப்பார்கள் பேசி முடித்த பிறகு அவ்வளவு பேரும் உள்ளே சென்று நாம் எதை குறிப்பிட்டோமோ அந்த புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு செல்வார்கள் ஒரு பெரிய பண்பாட்டு மாற்றத்தை குணசேகரன் அவர்கள் தொடர்ந்து நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார் எழுத்தாளர்கள் சார்பாக அவருக்கு எங்களுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டுதலையும் நன்றியும் இந்த அவையில் அப்புறம் இந்த பெரம்பலூர் புத்தக திருவிழாவை பொறுத்த மட்டில் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அந்த திருவிழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தன்னால் முடிந்த அளவுக்கான அத்தனை உதவிகளும் செய்து வரக்கூடிய தனலட்சுமி சீனிவாசன் கல்வி நிறுவனங்களையும் அதனுடைய தலைவர் ஐயா சீனிவாசன் அவர்களையும் நான் மிகுந்த அன்போடு பாராட்டுதலோடு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் சொன்னார் இங்கே நான் என்னுடைய பணிகளுக்கு இடையிலெல்லாம் எஸ் ராமகிருஷ்ணனை படிப்பேன் என்று அது எனக்கு கிடைத்த பெருமை இல்லை அவர் தேடி தேடி படிக்கிறார் என்பதில் நானும் ஒருவனாக இருக்கிறேன் என்பதுதான் அவருடைய அத்தாட்சி அவருக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த அன்பும் நன்றியும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியாளராக இருக்கும் போதே நன்றிக்குரிய நண்பர் நந்தகுமார் அவர்களை எனக்கு தெரியும் அவர் அங்கே என்னை அழைத்து இது போல ஒரு புத்தக திருவிழாவில் உரையாற்ற செய்தார் புத்தகங்களை நேசிக்கக்கூடியவர் எழுத்தை நேசிக்கக்கூடியவர் மக்களை நேசிக்கக்கூடியவர் அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் சில தகவல்களை சொன்னார் அதெல்லாம் என்னுடைய கனவுகளில் சில பள்ளி கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கு புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அந்த அதுக்கு ஒரு வகுப்பு இருக்கக்கூடாதா அந்த வகுப்பில் வாரம் ஒரு முறை எங்கே மாணவர்களை புத்தகம் படிக்க வைக்க மாட்டார்களா எவ்வளவு நாளும் தான் அவர்கள் மனப்பாடம் செய்யக்கூடிய மாணவர்களாக இருப்பார்கள் உலகின் தலை சிறந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் தமிழில் கிடைக்கிறதே ஆனால் மாணவர்களுக்கு போய் சேரவில்லையே என்ற ஆதங்கம் எனக்கு உண்டு பல மேடைகளில் சொல்லி இருக்கிறேன் அவரிடம் சொன்ன போது சொன்னார் இந்த மாவட்டத்தில் எல்லா அரசு பள்ளியிலும் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது நாங்கள் முன்னோடியாக இருக்கிறோம் என்று பெருமைப்பணிய ஒரு விஷயம் தமிழகமே உங்களை பின்பற்றும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இன்னொரு தகவலையும் கூடுதலாக சொன்னார் உலகின் மிகச்சிறந்த திரைப்படங்களை நாங்கள் பள்ளியில் மாணவர்களுக்காக திரையிட்டு காட்டுகிறோம் என்றார் இந்தியாவிலே இது போன்ற ஒன்று எங்குமே கிடையாது ஒரு மாவட்ட செயலர் தலைவராக அவர் செய்யக்கூடிய பணிகளுக்கு நாம் எல்லோரும் துணை நிற்போம் ஒரு அறிவு சார்ந்த உலகத்தினுடைய பிரதிநிதி என்ற முறையில் அவர் செய்யக்கூடிய பணிகளை போற்றுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் அவர் செய்யக்கூடிய இந்த பணி என்பது இந்த மாவட்டத்திற்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நற்பேறு இது மற்ற மாவட்டங்களும் கிடை மற்ற மாவட்டங்களும் இதை பின்பற்றுவதற்கான ஒரு முன்னுதாரணமாக பார்க்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த மாவட்டமும் இங்கு நடக்கக்கூடிய புத்தக திருவிழாவும் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த மாணவர்களுடைய உற்சாகமான புத்தகம் குறித்த வரவேற்பும் இவை எல்லாமும் தான் என்னை போன்ற ஒரு எழுத்தாளர்களை தொடர்ந்து எழுதவும் பேசவும் செய்து வருகிறது எதை பற்றி பேசலாம் என்று ஒவ்வொரு ஆண்டு புத்தக திருவிழாவின் போதும் கேட்பார்கள் நான் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் இதே அரங்கில் பேசியிருக்கிறேன் இந்த ஆண்டு சொன்னேன் உலகை மாற்றிய புத்தகங்கள் என்று பேசலாம் இந்த தலைப்பை சொன்ன பிறகு என்னுடைய ஒரு நண்பர் கேட்டார் அது எப்படி உலகை புத்தகங்களால் மாற்ற முடியும் உலகை மாற்றுகிற சக்தி புத்தகங்களுக்கு இருக்கிறதா என்ன என்று நான் சொன்னேன் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஏனென்றால் உலகை அல்ல உலகினுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ மனிதர்களை புத்தகம் மாற்றி இருக்கிறது நானே வாழ்கிற அத்தாட்சி இல்லையா ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் ஒரு அரசு பள்ளியில் படித்த நான் புத்தகங்களின் வழியாகத்தானே இன்று வந்து நின்றிருக்கிறேன் உங்களிடத்தில் புத்தகம் என்ன செய்யும் என்பதற்கு மிக பெரிய உதாரணம் நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஐயா கல்வி நிறுவனத்தினுடைய தந்தை இது போல எத்தனையோ பேர் எப்படி இந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள் அவர்கள் படித்த புத்தகங்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த அறிவு இன்று நாம் முன்னேறி இருக்கக்கூடிய அத்தனை அறிவு வளர்ச்சியும் புத்தகங்களின் வழியாகத்தானே சாத்தியமானது என்று நண்பர் சொன்னார் இல்லை இல்லை உங்களை போன்றவர்கள் எழுத்தாளர்கள் என்பதால் புத்தகம் வாங்க வைப்பதற்காக எங்களை சொல்லுகிறீர்கள் உண்மையில் புத்தகங்களால் உலகை மாற்ற முடியாது என்றார் நான் கேட்கேன் எதனால் மாற்ற முடியும் என்று அவர் சொன்னார் பணத்தால் தான் மாற்ற முடியும் என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் அது உண்மை ஆனால் இந்த பணத்தை பெறுவது எப்படி பெற்ற பணத்தை பாதுகாப்பது எப்படி அந்த பணத்தை நல்வழியில் செலவழிப்பது எப்படி என்ற அறிவை எந்த பணம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது அது புத்தகம் தானேயா கற்றுக் கொடுத்தது என்று சொன்னேன் இதுவரை உலகத்தினுடைய எல்லா பொருளாதார மேதைகளும் அந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை பணம் சம்பாதிப்பதற்கான அந்த வழியை புத்தகங்களிடம் இருந்து தானே கற்றுக்கொண்டார்கள் படிக்காத மேதை இருக்கலாம் படிக்காத மேதை என்றால் அவர் பள்ளி சென்று படிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் படிக்காமலே மேதையாகிவிட முடியாது நிச்சயம் படித்திருப்பார் என்ன படித்திருப்பார் தேடி தேடி அவராக படித்திருப்பார் பள்ளி கல்லூரிகள் எல்லாம் இப்போது உருவானவை நூறு வருடம் வைத்துக் கொள்ளலாம் வேண்டுமானால் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கான வரலாறை அதற்கு முன்பு வாழ்ந்த மனிதர்கள் எல்லாம் அறிவற்றவர்களா என்ன இல்லையே அவர்கள் அறிவை தேடி சேகரித்தார்கள் அப்படி தேடி சேகரிப்பதற்கு பல ஆண்டுகள் செலவழித்தார்கள் 
நண்பர்களே இன்றைக்கு நாம் ஒரு புத்தகம் நம் கையில் கிடைக்கிறத அச்சடித்திருக்கிறார்கள் பதிப்பகத்துக்கு போனால் நூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிவிடலாம் ஆனால் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் பிறந்திருந்தால் அதற்காக உங்கள் வாழ்க்கையில் பாதியை செலவழிக்க வேண்டும் ஒருவரிடம் போய் நீங்கள் குருகுலத்தில் பத்து ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் கூடவே தங்கி இருந்து படித்தால் தான் ஒரு துறை அறிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அந்த துறை அறிவை அவர்கள் புத்தகமாக அச்சிட்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் எளிதாக கிடைக்கிறபடி செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் புத்தகம்தானே இந்த உலகை மாற்றி இருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் அப்படி எந்த புத்தகங்களை சொல்வீர்கள் என்று அதைத்தான் நண்பர்களே இன்று உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் புத்தகங்களோடு மனிதர்களுக்குள்ள உறவு என்பது மகத்தானது ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு மன்னன் போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டான் அது அயர்லாந்தில் நடந்தது அயர்லாந்தில் அந்த மன்னன் போரில் தோற்கடிக்கப்பட்ட உடனே அவனை சிறைப்பிடித்து விடுவார்கள் கொன்று விடுவார்கள் என்று பயந்து அவன் தப்பி போவதற்காக ஒரு தீவுக்கு கிளம்பினான் அப்போது எதை எடுத்து போவது அவனிடம் எதுவுமே இல்லை அவனிடம் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் இப்போது எதிரி வசமாகிவிட்டது அவனுடைய மனைவி பிள்ளைகளை எல்லாம் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அனுப்பிவிட்டான் ஒளிந்து வாழ்வது மட்டும்தான் ஒரே வாழ்க்கை வேற வழியே கிடையாது ஒளிந்து வாழும் போது எதை எடுத்து போவது உடைவாளை எடுத்து போனால் பாதுகாப்புக்காக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் நம்பிக்கை போய்விட்டதே தேசம் போய்விட்டதே எதை கொண்டு போவது அவன் உறுதியான முறையில் சொன்னான் ஒரே ஒரு புத்தகம் இப்போது இருப்பது போல அச்சிடப்பட்ட புத்தகம் கூட இல்லை அந்த காலத்தில் எல்லாம் புத்தகம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஓலை சுவடியில் எழுதியிருந்தார்கள் காகிதத்தில் எழுதியிருந்தார்கள் துணி ஓ துணியில் எழுதி பாதுகாத்து வைத்திருந்தார்கள் அப்படி ஒரே ஒரு புத்தகம் மட்டும் எனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னான் அப்போது அவனுடைய தளபதிகள் கேட்டார்கள் ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்துவிட முடியும் என்று அவர் சொன்னான் போதும் எனக்கு ஒரே ஒரு புத்தகம் அந்த ஒரு புத்தகத்தை எனக்கு கொடுங்கள் என்று அவர் தன்னுடைய உடைகளையும் ஒரு புத்தகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு படகில் யாரும் இல்லாத ஒரு தீவில் போய் விழுந்து கொண்டார் அந்த தீவில் அவனுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது ஏனென்றால் அங்கே யாரும் வரமாட்டார்கள் ஆள் அறவும் இல்லாத ஒரு தீவு அங்கே பயம் இல்லை ஆனால் அங்கே அவன் தன்னுடைய தனிமையை போக்குவதற்கு என்ன செய்தான் தெரியுமா அந்த புத்தகத்தினுடைய ஒவ்வொரு எழுத்தாக எண்ணி படித்தான் அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றதை மனதை ஊன்றி கவனித்தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அதை படிக்க படிக்க தான் எதனால் தோற்று போனோம் என்று அவனுக்கு தெரிந்தது தான் தோற்கிற காலத்தில் ஏன் மற்றவர்கள் நம்மை விட்டு போனார்கள் என்ற உறவை அவன் புரிந்து கொண்டான் எல்லாவற்றையும் விட என்னிடம் இருப்பது எது எதிரியிடம் இருப்பது எது நான் எதிரியை விட எந்த வகையில் சிறந்தவன் என்று அவன் தன்னை ஆராய்ந்து கொள்ள தொடங்கினான் அப்படி அவன் தன்னை ஆராய்ந்து கொள்ள தொடங்கிய போது அவனுக்கு ஒரு வழி பிறந்தது என்ன வழி தெரியுமா இந்த சொற்களை எல்லாம் நான் வெறுமனாக படித்தால் போதாது என் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு நல்ல சொல் போதும் ஒரே ஒரு நல்ல சிந்தனை போதும் என்னை மாற்றிவிடும் இவ்வளவு விஷயங்களையும் நான் என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்து கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் பாடமாக கேட்டு இந்த காதில் விட்டுட்டேன் மனதில் நிறுத்தவே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு தனிமையில் தோற்று போய் நான் படிக்கிற நேரத்தில் என் மனதில் அவை எல்லாமும் இதையெல்லாம் தவறவிட்டாயே இதையெல்லாம் தவறவிட்டாயே என்று சுட்டி காட்டுகிறது என்று அவன் ஒவ்வொரு எழுத்தாக படித்து முடித்து கடைசியாக அவன் திரும்பவும் தன்னுடைய படையை திரட்டுவதற்காக தகவல் அனுப்பினான் படையை திரட்டினான் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் போராடினார்கள் திரும்ப ஆட்சி வந்தது வந்தபோது அவன் சொன்னான் இவ்வளவு பெரிய இந்த வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது இவ்வளவு பெரிய படை அல்ல ஒரு புத்தகம் தான் என்று அது என்ன புத்தகம் தெரியுமா மேக்கி வெலி என்பவர் எழுதிய பிரின்ஸ் என்ற ஒரு புத்தகம் அந்த பிரின்ஸ் என்ற ஒரு புத்தகம் எதை பற்றியது தெரியுமா ஒரு இளவரசன் அல்லது ஆட்சிக்குரியவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவன் ஆட்சியை எப்படி நடத்த வேண்டும் அவன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் மக்களிடம் எவ்வாறு உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த புத்தகம் கூட தமிழில் வெளியாக இருக்கிறது இரண்டு மூன்று பதிப்பகங்கள் அதை தமிழிலே மொழிபெயர்த்து போட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்மில் எத்தனை பேர் மேக்கி வேலியினுடைய பிரின்ஸ் படித்திருப்போம் என்று தெரியாது ஆனால் உலகில் அதிகம் படிக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் அது ஒன்று படித்தவர்கள் சாமானியர்கள் அல்ல ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த புத்தகத்தை தன்னுடைய கையிலே எப்போதுமே ஹிட்லர் வைத்திருந்தான் என்ற ஒரு கேள்வி ஹிட்லர் என்ற ஒரு மனிதன் சர்வாதியாக இருக்கலாம் மோசமான மனிதனாக இருக்கலாம் ஆனால் அவன் பல லட்சம் மக்களை நம்ப வைத்தான் பல லட்சம் மக்களை தன்னுடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ள செய்தான் அவனுடைய உருவம் மிகச்சிறியது அவன் பேசுகிற முறையை பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் நான்கு மணி நேரம் ஐந்து மணி நேரம் ஆவேசமாக சீற்றமாக பேசுவான் இது எல்லாமும் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய தந்திரங்கள் அந்த புத்தகம் தான் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது நீ பொது மேடையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் யாரை நோக்கி பேச வேண்டும் எதை பேச வேண்டும் நீ பேசுகிற
மேக்கி வெலியினுடைய புத்தகம் தான் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்றால் ஒரு புத்தகம் என்ன செய்யும் தெரியுமா ஒரு மன்னனை ஆட்சியில் அமர்த்துவது மட்டுமல்ல மகத்தான பல மாற்றங்களுக்கு காரணமாக இருக்கும் இரண்டாவது உலக போரின் போது ஒரு பெரிய யூத மக்களே அடித்து துரத்தப்பட்டார்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் தேசம் இல்லாமல் போய் அவர்கள் வேறு தேசத்திற்கு போய் வாழ்கிற நிலை வந்தது அப்படி ஒரு யூதன் அவன் ஜெர்மனியில் வசித்தவன் அவன் அவனுடைய குடும்பமும் நாசி இராணுவத்தால் கொல்லப்பட போகிறது என்று தன்னுடைய வீட்டில் மனைவி பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு எல்லா பொருட்களையும் போட்டுட்டு ஓடிட்டான் ராணுவம் துரத்தியது போனா உயிர் தப்பி வாழ்வதற்காக வேறு வழி இல்லாமல் அவன் அமெரிக்காவில் போய் தஞ்சம் அடைந்தான் இரண்டாவது உலக போர் முடிந்தது இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அவன் அமெரிக்காவில் ஒரு சின்ன பேக்கரியில் வேலை செய்யக்கூடியவனாக வேலை செய்து பணம் மீட்டி தன்னுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் படிக்க வைத்து ஓரளவுக்கு அவன் வாழ்க்கையில் நிலை பெற்ற பிறகு அவன் சொன்னான் தன்னுடைய மகனிடம் தம்பி நான் ஊருக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வரணும் அப்பா அவருடைய பையன் கேட்டான் அப்பா அங்கே என்ன இருக்கு எல்லாவற்றையும் இழந்துட்டோம் நாசி இராணுவம் என்ன செய்தது தெரியுமா யூதர்களுடைய வீட்டை அபகரித்து கொண்டு அவருடைய சொத்துக்களை எல்லாம் பிடுங்கி அவருடைய கலை செல்வங்களை எல்லாம் திருடி வைத்துக் கொண்டு வெறும் ஆட்களாக அனுப்பிவிட்டார்கள் அங்கே ஏன்பா போகணும்னு கேட்டார் அவர் சொன்னார் எனக்கு ஒரு முக்கியமான பணி நிச்சயம் இருக்கிறது அதை நான் செய்தே ஆக வேண்டும் அதனால் நான் நிச்சயமாக ஒரு முறை ஜெர்மனிக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு இப்போதான் யுத்தம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே மகன் சொன்னான் நான் டிக்கெட் போடுறோம்ப்பா நீங்கள் போயிட்டு வாருங்க அந்த தந்தை அமெரிக்காவிலிருந்து கிளம்பி ஜெர்மனிக்கு போனார் ஜெர்மனியில் இருந்து ஒரு மணி நேர தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஊர் நம்ம ஊர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன ஊர் அது அந்த ஊருக்கு போனார் இவருடைய வீடு இப்போது அங்கே அவருடைய வீடாக இல்லை வேறொரு அலுவலகமாக மாறிவிட்டது இவரோட நண்பர்கள் உறவினர்கள் வாழ்ந்த வீடுகள் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு வேறு யாரோ வசிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் அங்கே எதற்கு போனார் என்று யாருக்குமே தெரியாது அவர் இறங்கினார் போனார் வீதியினுடைய முனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊரினுடைய பொது நூலகம் ஒன்றுக்கு போனார் பொது நூலகம் ஒன்றுக்கு போய் அந்த நூலகரிடம் சொன்னார் ஐயா ஒரு சிறிய தவறு நடந்து விட்டது நாங்கள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த ஊரில் வசித்த போது இந்த நூலகத்திலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை கடனாக பெற்றிருந்தேன் அதை திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் நாங்கள் ஊரை விட்டு ஓட வேண்டிய கட்டாயம் வந்தது ஓடுகிற நேரத்தில் நான் என்னுடைய பணத்தை இழந்தேன் செல்வத்தை இழந்தேன் நகை நட்டுகளை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டேன் ஆனால் மறக்காமல் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து போயிட்டேன் அமெரிக்காவுக்கு இப்போது என்னுடைய அந்த புத்தகம் இருக்கிறது அதை திருப்பி தர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் சொன்னார் அப்ப அந்த நூலகர் கேட்டார் ஒரு புத்தகத்தை திரும்பி தருவதற்காக அமெரிக்காவில் இருந்து இவ்வளவு செலவு பண்ணி வர்றீங்க அந்த புத்தகம் எவ்வளவு பெறும் இருநூறு ரூபாய் பெறக்கூடிய ஒரு காரியத்திற்கு இவ்வளவு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி வரீங்களேன்னு அப்பா அவர் சொன்னார் அது புத்தகம் அல்ல அறிவு அந்த அறிவு யாரோ ஒருவருக்கு சென்று அவரை உருவாக்கக்கூடியதை நான் தடுத்து விட்டேன் இல்லையா அந்த புத்தகம் யாரோ ஒரு மாணவருக்கு கிடைத்திருக்கலாம் இளைஞருக்கு கிடைத்திருக்கலாம் அவர் வாழ்க்கையை மாற்றி இருக்கலாம் நான் எடுத்துட்டு போய் என் வீட்டில் வைத்துக் கொண்டு அதை முடக்கிய குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்கிறேன் தயவு செய்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஏற்றுக்கொண்டதோடு அவர் சொன்னார் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் அந்த புத்தகத்தை நான் வைத்திருப்பதற்கு எவ்வளவு பயன் என்று சொன்னால் அதை கட்டி விடுகிறேன் என்று அந்த பணத்தையும் கட்டினார் கெட்டிய போது அவர் சொன்னார் இப்போதுதான் நான் மன நிம்மதி அடைகிறேன் ஒரு புத்தகம் என்பது வெறும் புத்தகம் அல்ல அது அறிவினுடைய விளக்கு அந்த விளக்கு எல்லோருக்கும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று பெர்சியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞன் ரூமி என்று அந்த கவிஞனுடைய ஒரு புத்தகம் தமிழில் இப்போது வெளியாகி இருக்கிறது அந்த ரூமியினுடைய கவிதைகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கக்கூடியவர் இவரை நந்தகுமார் அவர்களை போல இன்னொரு ஆட்சியாளர் அவர் சத்யமூர்த்தி என்ற ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அதில் ஒரு கவிதை இருக்கிறது ஒரு நட்சத்திரம் சொல்கிறதாம் இவ்வளவு பெரிய இருண்ட வானத்தில் என்னுடைய விளக்கை நான் ஏற்றுகிறேன் மொத்த இருட்டும் போகவில்லையே என்று என்னை குற்றம் சொல்லாதே என்று ஒரு நட்சத்திரம் சொல்லுதாம் அப்ப எவ்வளவு யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நட்சத்திரம் என்பது உலகினுடைய இருட்டை போக்குவதற்கு தானாக ஏற்றுகிற தன்னுடைய விளக்கு அது அப்படி ஒரு நட்சத்திரம் கூட தன் ஒளிர்ந்து இன்னொருவருக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எல்லாம் நான் எல்லாம் நாம் எல்லாம் செய்யக்கூடிய வழிகாட்ட வேண்டிய விஷயம் என்ன என்றால் நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்வது நம் சமூகத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வது நம் உலகத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வது என்றால் அப்படி மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது என்றால் புத்தகங்கள் தான் என்பதில்லை நான் ஜப்பானுக்கு போயிருந்தேன் ஜப்பானில் ரயில் பயணம் செய்தேன் உலகிலேயே அதிவேகமான ரயில் அது இங்கிருந்து டெல்லி தூரத்திற்கு அது நான்கு மணி நேரத்தில் போய்விடுகிறது ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னூத்தி ஐம்பதுலேருந்து நானூறு மைல் ஸ்பீடாக ஓடக்கூடிய ஒரு ரயில் அது அந்த ரயில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு இந்த இடத்
ஒரு நாளும் ஒரு நிமிடம் கூட அந்த ராயில் தாமதமாக போகாது பனிரெண்டு ஐந்துக்கு எந்த ரயில் நிலையத்தில் நிற்கிறதோ அதுதான் நீங்கள் இறங்க வேண்டிய ரயில் நிலையம் என்று நான் எந்த ரயில் நிலையத்தில் இறங்க போயிருந்தேன் தெரியுமா உலகிலேயே மிக மிக மோசமான நிகழ்வாக கருதப்படுகிற அணுகுண்டு போட்ட ஹிரோஷிமா நகரை பார்ப்பதற்காக போயிருந்தேன் அந்த ஹிரோஷிமா நகரின் மீது அமெரிக்கா ஒரு அணுகுண்டை போட்டது மொத்த நகரமுமே அழித்தொழிக்கப்பட்டது ஒருவர் இருவர் அல்ல பல லட்சம் மக்கள் குழந்தைகள் கருவில் இருந்த பெண்கள் கடலில் வாழக்கூடிய மீன்கள் உட்பட எல்லாமே கருகி செத்த அந்த ஊர் திரும்ப மீண்டு எழுந்து வந்திருக்கிறது அதை பார்ப்பதற்காக போனேன் அந்த ரயிலில் ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பயணம் செய்யலாம் அவ்வளவு பயணம் செய்கிற ரயிலில் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் வகுப்பறையில் உட்கார்ந்திருப்பது போல அந்த மூன்று நான்கு மணி நேரமும் புத்தகம் படித்துட்டு வராங்க எல்லோர் கையிலும் புத்தகம் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் வயதானவர்கள் எல்லோரும் புத்தகம் படிக்கிறார்கள் ஆளுக்கு ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் படிப்பவர்கள் ஒரு அந்த புத்தகத்திலிருந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கவனத்தை விளக்கவே இல்லை ஏதோ அவர்களுக்கு நாளைக்கு பரீட்சை இருக்கிறது படித்தே ஆக வேண்டும் அப்படியெல்லாம் இல்லை அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா ஒவ்வொரு நிமிடமும் நமக்கு கிடைக்காத ஒன்று இதை வீணடித்து விடக்கூடாது முடிந்தவரை நாம் படித்து நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் படித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என் எதிரே ஒரு வயதானவர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவரிடம் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன பணியாற்றுகிறீர்கள் என்று அவர் சொன்னார் நான் ஒரு கடினமான வேலை செய்கிறேன் என்ன மாதிரியான வேலை நம்ம ஊரில் எல்லாம் இரும்பு பட்டறை என்று சொல்வார்கள் இல்லையா அதுபோல ஒரு இரும்பு பட்டறையில் பணியாற்றுகிறவர் அவர் இரும்பு பற்றையில் பணியாற்றுகிற நீங்கள் எதற்கு புத்தகம் படிக்கிறீர் என்று அவர் சொன்னார் உடல் மட்டுமல்ல மனமும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்படி மனதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகத்தான் நான் இதை செய்கிறேன் என்று சொன்னார் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் நான் எப்போதுமே இந்தியாவை வியந்து பார்ப்பேன் ஏனென்றால் இந்தியா தான் உலகத்திற்கு அறிவை கொடையாக தந்ததில் முன்னோடியான ஒரு நாடு உங்கள் நாட்டில் எவ்வளவு சிந்தனையாளர்கள் எவ்வளவு பேரறிஞர்கள் புத்தன் பிறந்ததே உங்கள் நாட்டில் தானே என்று அவர் எனக்கு கைகொலிக்கு விட்டு சொன்னார் அந்த பெருமைக்குரிய புத்தனை நீங்கள் ஏன் துரத்தி விட்டீர்கள் நாங்கள் ஏன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் உணரவில்லையா உங்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு புத்தனுக்கு கோவில் இருக்க வேண்டுமே எத்தனை ஊரில் புத்தனுக்கு கோவில் வைத்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் புத்தனை வழிபடுகிறீர்கள் எத்தனை பேர் புத்தனுடைய சிந்தனையை பின்பற்றுகிறீர்கள் நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் உங்கள் ஊர்க்காரரை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் நீங்கள் ஏன் அவரை கைவிட்டீர்கள் என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் வரலாறு நிறைய நேரத்தில் தவறு செய்கிறது அதில் பெரும் தவறு ஒன்று புத்த மதத்தை புத்த சிந்தனைகளை நாம் கைவிட்டது தான் புத்தம் தான் நண்பர்களே ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்கிறேன் புத்தம் தான் கல்வியை முன்னெடுத்ததில் முதன்மையான ஒரு மதம் புத்தம் என்ன செய்தது தெரியுமா இன்றைக்கு நாம் பள்ளி என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பள்ளியை உருவாக்கியதே அவர்கள் தான் கூடி படிப்பதை கூடி விவாதிப்பதை ஒரு ஆசானுக்கு கீழாக இருந்து கற்பதை புத்தமும் சமணமும் முன்னெடுத்தது அதனால் தான் இன்றைக்கு பள்ளி என்று சொல் வரக்கூடிய எல்லாமே முன்னாடி ஏதோட சம்பந்தப்பட்டது தெரியுமா ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு மலையின் மீது ஒரு குரு இருப்பார் அவரோடு மாணவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து படிப்பார்கள் இன்றைக்கு உறைவிட பள்ளி என்று இருக்கிற உறைவிட பள்ளி போன்றதுதான் அவர்களுடையது அங்கே அந்த படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் தங்கி படிப்பார்கள் அப்படி படிக்கும் போது ஆசிரியருக்கு என்று ஒரு சிறிய அறை கதவு இல்லாத ஒரு அறை அங்கே ஒரு படுக்கை இருக்கும் அந்த படுக்கையில் அவர் ஆசிரியர் படுக்கிற அறைக்கு பெயர் தான் பள்ளி அறை இன்றைக்கு கூட கோயிலுக்கு போனால் தெரியும் அங்கே கடவுளுக்கு பள்ளி அறை என்ற ஒரு அறை இருக்கிறது அந்த அறை என்ன பள்ளி சமண மதத்தில் சமண மதத்தினுடைய துறவிகள் படுத்தங்கிய இடம் இன்றைக்கு கூட அந்த நம்ம கோயிலில் போனால் சமைக்கிற இடத்துக்கு பெயர் மடப்பள்ளி என்பார்கள் அது என்ன இதுவும் சமணர்கள் தன்னுடைய ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஒன்றாக வசித்த நாளில் அவர்கள் உணவு தயாரித்த இடத்திற்கு பெயர் கல்வியை முதன்மைப்படுத்திய இரண்டு மதங்கள் வளராமல் போனதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அரசியல் மாற்றங்கள் சமூக மாற்றங்கள் ஆனால் அவர்கள் உலகத்துக்கு கொடுத்த கொடை குறையவே இல்லை புத்தன் நேரடியாக பேசிய மொழி பாலி என்ற ஒரு மொழியில் தான் பேசினான் அந்த மொழியில் தான் அவன் உரையாற்றினான் அவன் எதையும் எழுதவில்லை அவன் இறந்த பிறகு அவனுடைய சீடர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அவனுடைய சிந்தனைகளை எல்லாம் தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக எழுதினார்கள் நிறைய நூல்களை எழுதினார்கள் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் தம்மபதம் தம்மபதம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய புத்தனுடைய சிந்தனைகளுடைய தொகுப்பு இருக்கிறது இல்லையா அதை இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் மிக மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய புத்தகம் அண்ணல் அம்பேத்கர் அந்த புத்தகத்தை வியந்து வியந்து படித்து பாராட்டியி
இந்திய மக்கள் படித்து பின்பற்ற வேண்டிய மகா காவியங்களில் ஒன்றாக நான் தம்மபதத்தை நினைக்கிறேன் என்று அவ்வளவு மிகச்சிறந்த புத்தகம் தம்மபதம் அந்த தம்மபதம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய அகத்தையும் புறத்தையும் எப்படி சந்திக்கிறான் எப்படி மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்னவெல்லாம் ஒரு மனிதன் உயர்வதற்கான வழி இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறது புத்தனை பற்றி நிறைய கதைகள் இருக்கிறது புத்தன் வாழ்க்கைக்கு என்ன சொன்னான் எதையெல்லாம் அருளினான் எந்த விஷயத்திலெல்லாம் புத்தன் ஒரு மகா ஒரு ஞானியாக இருந்தான் என்பதற்கு எத்தனையோ சம்பவங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒரு சம்பவம் மறக்கவே முடியாது புத்தனுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவன் பெயர் ராகுலன் என்று அவன் ஒரு இளைஞன் புத்தன் துறவியான பின்பு அவன் ஒரு நாள் அவரை வந்து சந்தித்தான் சந்தித்து புத்தனிடம் கேட்டான் யார் யாருக்கோ எவ்வளவோ ஞானத்தை உபதேசிக்கிறீர்களே உங்கள் பிள்ளை தானே நான் எனக்கு ஞானத்தை உபதேசியுங்களே என்று அவர் சொன்னார் உபதேசிக்கிறேன் அதற்கு முன்பாக ஒரு விஷயம் இந்த அறையின் மூலையில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது அந்த தண்ணீரை கொண்டு உன்னுடைய கை கால்களை சுத்தப்படுத்திட்டு வா அப்படின்னார் ராகுலன் போனான் தன்னுடைய கை கால்களை சுத்தப்படுத்திட்டு வந்தான் தந்தையின் முன்னாடி அமர்ந்து கேட்டான் எனக்கு என்ன அறிவுரை சொல்ல போகிறீர்கள் ஞானத்தை எந்த ஞானத்தை கொடுக்க போகிறீர்கள் என்று புத்தர் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை அமைதியாக இருந்தார் பிறகு கேட்டார் நீ இப்போது உன்னுடைய கை கால்களை எல்லாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இருந்த தண்ணீரில் கழுவினாய் இல்லையா அந்த தண்ணீர் எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் முன்பு சுத்தமாக இருந்தது இப்போது அசுத்தமாகி விட்டது அதில் என்னுடைய கையில் இருந்த அழுக்குகள் தூசி புழுதி எல்லாம் கலந்து விட்டது என்று சொன்னான் அப்போ அவர் கேட்டார் இந்த தண்ணீரை என்ன செய்ய போகிறாய் அப்படின்னு கேட்டார் என்ன செய்வேன் கீழப்பட்டிருவேன் அது வீணானது தானே அப்படின்னு அதற்கு புத்தர் கேட்டார் இது நீ பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு அது தூய்மையான தண்ணீராகத்தானே இருந்தது நீ தானே அதை அசுத்தப்படுத்தினாய் நீயே அசுத்தப்படுத்தி விட்டு நீயே அது வீணான தண்ணீர் என்று கொட்டி விட்டால் அது சரியாகுமா என்று கேட்டார் அவன் சொன்னான் எந்த ஒன்று பொருளாக இருந்தாலும் அசுத்தமாகி விட்டால் அதை பயன்படுத்த முடியாது தானே அப்போது புத்தர் சொன்னார் இந்த உலகமும் அப்படிப்பட்டதுதான் இது தூய்மையானதாக இருக்கிறது நீ உன்னுடைய மனதால் செயலால் சிந்தனைகளால் அதை அசுத்தப்படுத்தி விட்டு உலகம் கெட்டு போச்சுன்னு சொல்றியே நியாயமா உண்மையில் நீ என்ன யோசித்துக்க வேண்டும் உலகம் தூய்மையானதாக இருக்கிறது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது இந்த உலகம் தூய்மையாக அதன் கையில் இருக்கிறது கபீர் ஒரு அழகான பாடல் எழுதினார் அவர் சொன்னார் கடவுள் மனிதனை படைத்து அனுப்பும் போது இந்த மனிதனுக்கு ஒரு பரிசு எழுத்து அனுப்பினார் என்ன பரிசு தெரியுமா சுவாசம் என்ற ஒரு காற்றை மனிதனுக்கு ஆடையாக அணிவித்து அவனுக்கு அனுப்பினார் மனிதன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆடையினுடைய பெயர் தான் சுவாசம் மனிதன் பிரியும் போது மரணத்தின் பிறகு அந்த பரிசை கடவுளிடமே திரும்ப ஒப்படைத்து விட்டு போய்விடுகிறான் என்று ஒரு கவிதை எழுதினார் கபீர் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான கவிதை பாருங்கள் ஒவ்வொரு உயிரும் தான் எதை நம்பி வாழ்கிறதோ அதுதான் அதற்கு ஆதாரம் மீன் கடலில் வாழ்கிறது என்றால் தண்ணீர் தான் அதற்கு ஆதாரம் அதை விட்டு வெளியே வந்தால் மீனால் வாழ முடியாது மரம் செடி கொடிகள் மண்ணில் வாழ்கிறது என்றால் மண் தான் அதற்கு ஆதாரம் மண்ணை விட்டு வெளியே எடுத்து விட்டால் மரம் செடி கொடிகள் வாழாது மனிதனுக்கு எது ஆதாரம் மனிதன் காற்றை நம்பி வாழ்கிறவன் தண்ணீர் இல்லாமல் வாழலாம் மண் இல்லாமல் கூட வாழ்ந்து விடலாம் ஆனால் காற்று இல்லாமல் மனிதன் வாழவே முடியாது உலகில் எவ்வளவோ காற்று இருக்கிறது ஆனால் நோயாளிகளுக்கு மரண தருவாயில் கொஞ்சம் காற்று கிடைக்காமல் இறந்து போய்விடுகிறான் அவருடைய உடம்பு கொஞ்சம் காற்றை நுழைய அனுமதிக்க மறுக்கிறது காற்றால் தான் மனிதன் ஜீவிக்கிறான் என்றால் இந்த காற்றை நாம் மாசுபடுத்துவதை பற்றி என்றைக்காவது யோசிக்கிறோமா இந்த காற்றை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி கவலைப்படுகிறோமா இந்த காற்றை நமக்கு தருகிற இந்த மரம் செடிகொடுகளை எல்லாம் நம்முடைய சக உயிராக பேண வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமா நண்பர்களே இதையெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுத்தருவதற்கு தான் புத்தகங்கள் தேவை சொல்லி முடித்த உடனே ராகுலன் சொன்னான் எவ்வளவு பெரிய உண்மை எவ்வளவு எளிதாக சொல்லிவிட்டீர்கள் அதற்கு அவர் சொன்னார் நான் இந்த உண்மையை உனக்கு சொல்வது அல்ல ராகுலா பெரிய விஷயம் அதை நீ பின்பற்ற தொடங்கு என்று சொன்னார் எவன் ஒருவன் இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய செயலால் சிந்தனையால் தன்னுடைய நற்காரியங்களால் தூய்மையுடையவனாக அன்புடையவனாக சக உயிர்களை நேசிப்பவனாக இருக்கிறானோ அவன் எல்லாமும் பெற்றவனாக இருப்பான் அவனும் ஒரு புத்தன் தான் என்று சொன்னார் நீங்கள் ஒரு ஞானியாக புத்தனாக உலகுக்கு வழிகாட்டுங்கள் அப்படி வழிகாட்டுவதற்கு ஒரு எளிய வழி இருக்கிறது உங்களுடைய செயல்களை உங்களுடைய சிந்தனைகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் எப்போதும் சாதாரண மனிதர்களிடம் அசாதாரணமான விஷயங்கள் இருப்பதை பார்க்கிறேன் சாமானியர்களை பற்றி நமக்கு ஒரு தவறான ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது சாமானியர்கள் என்றால் அவர்கள் படிக்காதவர்கள் அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாதவர்கள் கீழால் அவர்கள் என்று நான் ஏறி எதிராக சொல்வேன் 
நம்முடைய காலத்தின் பெருந்தீமை படித்தவர்கள் செய்கிற குற்றம் தான் படித்தவர்கள் செய்கிற மோசடியே தான் இன்னும் சொல்ல போனால் படித்தவர்கள் சூதும் வாதம் செய்வதுதான் நம் காலத்தினுடைய மிகப்பெரிய தவறு படிக்காதவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் படிக்காதவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் படிக்காதவர்கள் சக மனிதனை நேசிக்கிறார்கள் படிக்காதவர்கள் இன்னும் சொன்னால் புத்தகங்களை நேசிக்கிறார்கள் மழை வெள்ளத்தின் போது பார்த்திருக்கிறேன் சென்னையினுடைய நடைபாதை ஓரத்தில் வசிப்பவர்கள் தாங்கள் நனைந்து கொண்டு தன் பிள்ளைகளுடைய புத்தகம் நனையக்கூடாது என்று பிளாஸ்டிக் கவரை போட்டு மூடி வச்சிருக்காங்க அவர்களுக்கு தெரிகிறது புத்தகங்களுடைய மதிப்பு என்ன என்று நடைபாதையில் தான் குடியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நமக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறது அந்த வீட்டில் தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த வீட்டில் புத்தகங்களுக்கு இடமே இல்லை ஒருவேளை உங்கள் கணவரோ பிள்ளையோ மனைவியோ யாரோ ஒருவர் புத்தகம் படிப்பவராக இருந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க படிச்சு என்னமா போகுது ஏன் படிக்கிற ஏன் புத்தகம் வாங்குற ஏன் புத்தகத்தை வீட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு வேண்டாத பொருட்களை வீட்டில் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் வேண்டிய புத்தகங்களை மட்டும் ஏன் ஒதுக்கிறோம் ஒரே காரணம் தான் நண்பர்களே யார் படிக்கிறார்களோ அவர்கள் சுய சிந்தனை உடையவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் நமக்கு தான் கேள்வி கேட்டா பிடிக்காது நம்ம கேள்வி கேட்கிற பிள்ளைகளுடைய வாயையை அடைப்பவர்கள் ஆயிற்று ஒரு ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒருவர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஏதோ அப்பா சொல்றார் வாய முடிட்டு வாடா அப்படின்னு எதிரே இருப்பவர் கேட்கிறார் என்ன சார் கேட்குது உங்க என்ன கேட்கிறார் உங்க பையன் ஏன் கோச்சுக்கிறீங்கன்னு அவன் அப்படிதான் சார் ஏதாவது உளறிட்டே வருவான் பரவாயில்லை தம்பி இங்க வா என்ன கேட்கிற அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான் ரயில் ஓடுது இல்லையா இந்த ரயில் என்ன சாப்பிடும் அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான் அதற்கு அவர் சொல்றாரு அப்பா சொல்றாரு அது என்ன சாப்பிட்டா உனக்கு என்னடா நீ என்ன சாப்பிடுறதுங்கிற மட்டும் யோசி ஆனால் ஒரு சிறுவனுக்கு நாம் இட்லி சாப்பிடுறோம் தோசை சாப்பிடுறோம் அந்த ரயில் என்ன சாப்பிடும் உண்மையில் ஒரு பெற்றோர் தன் பிள்ளைகளை நேசிப்பதாக இருந்தால் சொல்லத்தானே வேண்டும் ரயில் எப்படி இயங்குது எப்படி போடுது அது ஏன் சத்தம் போடுது அது ஏன் நிற்கிறது நிற்பதற்கு என்ன செய்வார்கள் என்று அந்த ரயிலை விளக்கினால் அந்த பெற்றோர் அந்த பிள்ளைக்கு புரியும் அந்த பிள்ளை சந்தோஷத்தோடு தன் பிள்ளையிடம் அப்பாவிடம் கேள்வி கேட்பான் நமக்கு பிள்ளைகள் கேள்வி கேட்கவே கூடாது நாம் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கறோம் தெரியுமா ஒரு தட்டில் சாப்பாடு போட்டு கொண்டு போய் டிவி முன்னாடி பிள்ளையை உட்கார வச்சுட்டு டிவியில் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் போட்டு வந்துட்டா அது அந்த குழந்தை அது பாட்டுக்கு டிவியை பார்த்துட்டே சாப்பிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே அந்த குழந்தையை நம்ப ஆரம்பிக்கும் நமக்கு அம்மா டிவி தான் டிவிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு காலத்திலையும் அதை வந்து தாங்கவே முடியாது பெற்றோருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை தான் அதெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போட்டு தானா பார்த்துக்கிறோம் டிவி தான் நமக்கு தாய் தந்தை டிவிக்கு எதுவுமே வந்துடக்கூடாது என்று அமெரிக்காவில் ஒரு பள்ளி மாணவி இப்படி ஒரு கடிதம் எழுதினார் என்ன தெரியுமா அடுத்த பிறவி என்று ஒன்று இருந்தால் நான் என் வீட்டில் டெலிவிஷனாக பிறக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா என் முன்னாலே இல்லை ஒருவரும் உட்காரவே மாட்டார்கள் டெலிவிஷனாக இருந்தால் என்னை சுற்றி தான் எல்லாருமே எனக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் எல்லோரும் ஒன்று கூடுவார்கள் என்னை பார்ப்பது தான் விருந்தினர்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு பள்ளி மாணவியாக படிக்கிற பிள்ளையாக இருந்தால் என்னை ஒரே ஒரு விஷயம் தான் செய்வாங்க எத்தனை என்ன ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன் என்ன படிக்கிற ஒரு குழந்தையிடம் கேட்கவே கூடாத கேள்வி ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறது என்றால் நீ எத்தனாவது ரேங்க் வாங்கியிருக்கேங்கிறது தான் அதை கேட்கவே கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு குழந்தையை நாம் அறிவாளியா முட்டாளா என்று தீர்மானிக்கிற நேரத்திலேயே நம்முடைய ஒரு இயலாமை தொடங்கி வருகிறது ஒரு குழந்தை அதை வெறுக்கிறது நீ அறிவாளியா ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனை பார்த்து சொன்னார் தம்பி ஓன் வயசுல டெண்டுல்கர் வந்து பெரிய சாம்பியன் ஆயிட்டான் அதற்கு பையன் சொன்னான் ஓன் வயசுல ராஜீவ் காந்தி பிரதமர் ஆயிட்டாரப்பா நீ அவரை சொல்வதற்கு உனக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்ன இல்லையே ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து அறிவுரை சொல்கிறீர்கள் அது எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறீங்க அது ஒரு பக்கம் நீங்கள் பிள்ளைகளை காட்டுகிற கண்டிப்பு சரி ஆனால் நெறிப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா ஒரு பையனுக்கு ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்கிறது அந்த கேள்விகள் எல்லாம் அவன் யாரிடம் போய் கேட்பான் அப்படி கேட்கிற கேள்விக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு பதில் தெரியவில்லை என்றால் அதற்குத்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்னை போன்ற எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் சிந்தனையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் கேளுங்கள் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்களை படியுங்கள் அவர்கள் சொன்ன விஷயங்களை எவ்வளவோ கற்றுக் கொடுங்கள் இன்றைக்கு எல்லா வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்களும் சுடிதார் போடுறாங்க நான் சிறு வயதில் அப்படி யாரையும் பார்த்ததே கிடையாது என்னுடைய தாயோ தங்கையோ சகோதரிகளோ யாருமே அப்படி சுடிதார் எழுந்தவர்கள் அல்ல உடையில் ஒரு மாற்றம் வருகிறது நல்லது தான் நான் ஒரு பெண்கள் கல்லூரிக்கு போனேன் அந்த மாணவிகள் எல்லோரும் அந்த உடை தான் அணிந்திருந்தார்கள் சௌரியமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் சந்தோஷம் மக்களே ஆனால் ஒரே ஒரு வி
அதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கும் தானே இந்த வரலாறு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா அதற்கு அவர்கள் சொன்னார் எங்கள் பாட புத்தகத்தில் இல்லை என்று உங்கள் பாட புத்தகத்தில் எதுவுமே கிடையாது உங்கள் பாட புத்தகம் என்பது வெறும் மனப்பாடம் செய்வதற்கான ஒன்று பெரும்பாலும் பசங்க நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் என்னென்னப்பாங்கன்னா அந்த மனப்பாடம் கூட வேண்டாம் பிட்டு அடிச்சிடலாம் இனிமையான வழி அந்த பாரம்பரியம் இன்றைக்கும் தொடரத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் விடவே மாட்டாங்க ஆனால் என்ன ஏன் மாணவனுக்கு படிக்க கசக்கிறது அதில் வரக்கூடிய திருஞான சம்பந்தரோ திருநாவுக்கரசரோ அல்லது கம்பனோ இவர்கள் மனப்பாடம் செய்ய எழுதியவர்களா என்ன இல்லையே இதை கற்றுக் கொடுக்கிற ஆசிரியரும் சரி அந்த கற்றுத்தரப்படுகிற கவிதையும் சரி சொல்லி புரிய வைக்கப்படவில்லை ஒருவேளை சொல்லி புரிய வைக்கப்பட்டால் அது தேன் நான் அல்லாம் அப்படி ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெற்றவன் எனக்கு கொடுத்த வாத்தியார்கள் நல்ல ஆசிரியர்கள் அதை ஒரு தேனாக எனக்கு அறிமுகம் செய்தார்கள் இன்றைக்கும் நான் தமிழில் இப்படி பேசுகிறேன் என்றால் அதுக்கெல்லாம் அவர்கள் தான் காரணம் அப்படி நம் பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஆசிரியர்கள் கற்றுத்தருவதை போல இன்று கற்றுத்தரவில்லை இந்த பாடத்தினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியவில்லை இங்கே அறிமுகமாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் யாரோ எழுதியது ஒரு பாணவன் என்னிடம் கேட்டான் ஒன்னாம் வகுப்புல அஞ்சு பாடம் சரி பிளஸ் டூ வரைக்கும் அஞ்சு பாடம் தானா வேற பாடமே கூடாதா நான் என்னுடைய வீட்டை சுத்தி இவ்வளவு விவசாய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கிறது எங்காவது விவசாயத்தை பற்றி ஒரு பாடம் இருக்கிறதா கிடையாது எனக்கு இசை பிடிக்கும் இசையை பற்றி உங்கள் பாடத்தில் ஏதாவது இருக்கிறதா எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எங்கோ இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்தை பற்றி பாடம் நடத்துகிறீர்களே தவிர உங்கள் கண் எதிரிலே தற்கொலை செய்து கொள்கிற விவசாயியை பற்றி கவலையே பட மாட்டீங்க உங்களை படிக்க வைப்பது எதற்காக தெரியுமா நீங்கள் படித்து வந்தால் நான் செய்யாத என் தாத்தன் பாட்டன் செய்யாத விஷயங்களை எல்லாம் செய்து காட்டுவீர்கள் என்பதற்காக தானே படிக்க வைக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுடைய சுய சிந்தனை அதிகமாக வேண்டும் கேள்வி கேட்க வேண்டும் ஞானம் வர வேண்டும் எவர் வீட்டில் எல்லோரும் படிக்கிறார்களோ படிப்பவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா கிராமத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து பெரியவர்கள் சொல்லுவாங்க படித்தாலும் அவர் மூஞ்சிலேயே தெரியும் அது எப்படி மூஞ்சில் எழுதி விட்டிருக்கேன் இல்லை கவலை இல்லாமல் இருப்பான் படித்த மனிதனுடைய முகத்தில் கவலை இருக்காது ஞானம் இருக்கும் அந்த கண்களில் ஒளி இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் படித்த மனிதனிடம் ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் இப்படி செய்யுங்கள் இது சரி இது தவறு என்று நெறிப்படுத்துவான் வழிகாட்டுவான் அதனால் தான் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தால் எந்த நல்ல விஷயம் செய்வதாக இருந்தாலும் வாத்தியாரை கூட்டிகிட்டு வந்து செய்வார்கள் வாத்தியாரை அழைத்துட்டு வந்து பத்திரம் எழுதுவார்கள் வாத்தியார் முன்னிலையில் திருமணம் நடக்கும் காரணம் என்ன என்றால் படித்தவர் என்றால் அவருக்கு தன்னுடைய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தால் கூட எடுத்து வைத்து பார்த்து சரிதவரை சொல்ல முடியும் யாருக்காகவும் அவர் பொய் பேச மாட்டார் யாருக்காகவும் அவர் வளைந்து கொடுக்க மாட்டார் நியாயமாகத்தான் நடந்து கொள்வார் என்று இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய குழப்பமே படித்தவர்களுடைய முகத்தில் தெரியக்கூடிய கவலையும் குழப்பமும் வேதனையும் படிக்காதவர்களிடம் இல்லை நல்ல வேலைக்கு படிக்காதவர்களுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் தான் படித்த முகங்களை எல்லாம் பாருங்கள் எந்த முகமாக அப்படி அவர்கள் சொல்லுகிறது போல ஒரு பொலிவோடு ஞானத்தோடு தான் படித்த படிப்பு தன்னுடைய முகத்தில் ஒளிரக்கூடிய மனிதர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா இது ஏட்டு கல்வி இந்த கல்வியை மதிப்பெண் வாங்க படிக்கிறோம் படித்தோம் வேலை வாங்கினோம் அதற்கப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவோம் நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போங்க வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனால் அங்கே இரண்டாம் தரவை பிரஜையாகத்தான் நடத்தப்படுவீர்கள் அது உங்களுடைய தேசம் அல்ல இந்த தேசம் உங்களை உருவாக்குவதற்கு எவ்வளவு செலவழித்திருக்கிறது எவ்வளவு பெரியது என்று உங்களுக்கு தெரியாது இங்கே பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ளலாம் இந்தியர்களிடம் ஒரு பொது குணம் இருக்கிறது எதையாவது ஒன்றை சாதிக்க வேண்டும் என்று ஒரு இந்திய நினைத்தான் எப்பாடுபட்டாவது அதை சாதிப்பான் என்பதுதான் கடந்த கால வரலாறு எவ்வளவு போராட்டங்கள் எவ்வளவு யுத்தங்கள் இந்திய வரலாற்றை படித்தவன் என்ற முறையில் இந்தியா மீது எவ்வளவோ படையெடுப்புகள் எவ்வளவோ வீழ்ச்சிகள் ஆனால் இந்தியா தொடர்ந்து ஞானத்தையும் அறிவையும் உலகிற்கு வாரி வாரி வழங்கி கொண்டே இருக்கிறது ஒன்றும் வேணாம் இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி பீல்டில் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு பேரும் தமிழர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் எப்படி போய் அமெரிக்காவிற்கு சேவை செய்கிறார்களே ஒருவேளை அவர்கள் இந்தியாவிற்கு இந்த சேவையை கொடுப்பதாக இருந்தால் இந்தியா உலகினுடைய மிக முக்கியமான நாடுகள் ஒன்றாயிரும் காரணம் நம்முடைய அறிவு யாரோ ஒருவருக்கு பயன்படுகிறது இதைத்தான் இன்றைய புத்தகங்கள் எடுத்து காட்டுகிறது இதைத்தான் புத்தகங்கள் சொல்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் பிள்ளைகளை என்ன படிக்க வேண்டும் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நிறைய நல்ல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது எனக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தகம் அந்த புத்தகம் பிரெஞ்சு மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் ஒரு ஆசிரியர் அல்ல ஒரு விமான ஓட்டி பைலட் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா விமானத்தை ஓட்டுகிறவர் அவர் அவர் ஒரு 
ராணுவத்தில் பணியாற்றியவர் ஒரு நாள் விமானத்தில் போகிற போது விமானம் உடைந்து எங்கோ ஒரு ஆளற்ற இடத்தில் போய் விழுந்தார் பின்னாடி காணாமல் போயிட்டார் அவர் என்ன ஆனார் என்றே யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அவர் எழுதிய புத்தகம் உலகிலேயே மிக அதிகமித்த புத்தகங்களில் ஒன்று இதுவரை அந்த புத்தகம் குறைந்தபட்சம் கேட்டால் கூட ஒரு நான்கு ஐந்து கோடி பிரதிகள் வித்திருக்கிறது சின்ன புத்தகம் குட்டி இளவரசன் என்ற அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் அவரை கௌரவிக்கிற விதத்தில் பிரான்ஸ் தேசம் என்ன செய்தது தெரியுமா ரூபாய் நோட்டில் ஒரு எழுத்தாளனுடைய படத்தை அச்சடித்திருக்கிறார்கள் பிரான்ஸ் நாட்டில் அந்த நாட்டினுடைய எழுத்தாளனுக்கு ரூபாய் நோட்டில் அவனுடைய பயணம் வருகிறது அவ்வளவு சிறப்புக்கு என்ன காரணம் அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகம் ஒரு பையனுடைய மனநிலையிலிருந்து இந்த உலகத்தை சொல்லுகிறது சிறுவர்களை நாம் வளர்க்கும் போது நாம் நம்முடைய சுமையை எப்படி பிள்ளைகள் மீது திணிக்கிறோம் இந்த பிள்ளைகள் எதையெல்லாம் வெறுக்கிறார்கள் எதையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள எதையெல்லாம் நம்மிடமிருந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் அந்த புத்தகம் அழகாக எழுதியிருக்கு அந்த புத்தகத்தினுடைய தொடக்க வரியில ஒரு சிறுவன் வருகிறான் அந்த சிறுவன் சொல்றான் பெரியவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே எந்த ஒன்றையும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றான் இது எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நாம குழந்தைகளை பார்த்து சொல்லுவோம் பிள்ளைங்களுக்கு புரியாதுன்னு பிள்ளைங்கள் இதனுடைய ரிவர்ஸ்ல சொல்றாங்க இந்த பெரியவர்களிடம் போய் எதையாவது ஒன்ன சொல்லுங்க ஏன் எதுக்கு எப்படி அதை செஞ்சியா இதை செஞ்சியான்னு ஆயிரம் கேள்வி கேட்பார்கள் சொல்லிட்டு அவன் அதை விளக்குவதற்காக என்ன செய்யறான் ஒரு படம் வரைகிறான் அந்த படத்தை எடுத்துட்டு போய் ஒரு பெரியவர்கிட்ட காட்டுறான் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு அவர் பார்க்கிறார் அது ஒரு தொப்பி போல வரையப்பட்டிருக்கக்கூடிய படம் இது தொப்பி அப்படிங்கிறார் இதை தாண்டி ஒன்றும் தெரியலையான்னு கேட்கிறார் ஒன்றும் தெரியலையே அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொரு பெரியவராக பார்க்கிறார் எல்லா பெரியவர்களுமே அது தொப்பிங்கிறாங்க ஒருவர் கருப்பு தொப்பி என்று சொல்கிறார் இன்னொருவர் சிறிய தொப்பிங்கிறார் ஒருவர் சொல்கிறார் கையால் வரையப்பட்ட தொப்பி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே தவிர யாருமே வேறு பதில் சொல்லவே இல்லை இன்னொரு சிறுவனிடம் அந்த படத்தை கொடுத்த போது அவன் சொன்னான் ஒரு யானை உள்ள இருக்கு மேலே தொப்பி வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் அதில் தான் யானை இல்லையே என்ற போது அந்த சின்ன பையன் சொன்னான் இல்லாத ஒன்றை பற்றி யோசிப்பதற்கு பெயர் தான் சிறுவன் அவன் இல்லாத ஒன்றை பற்றி அதில் யோசிச்சுட்டே இருப்பான் சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் இந்த உலகத்தை சிறுவர்கள் வேறு விதமாக பார்க்கிறார்கள் பெரியவர்கள் வேறு விதமாக பார்க்கிறார்கள் பெரியவர்களுடைய பிரச்சனையே அவர்கள் தான் அடையாமல் போனதையெல்லாம் நாம் அடைய வேண்டும் என்று நம் மீது சுமத்துகிறார்கள் பெரியவர்கள் பிள்ளைகளை பல நேரம் ஒரு அடிமையை போல கைதியை போல நடத்துகிறார்கள் அவருடைய விருப்பத்திற்கு இடமே கிடையாது என்று ஒரு பையன் அவன் பள்ளியில் படிக்கிற பையன் அவனுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு பழக்கம் அவர் சிகரெட் படிப்பவர் அவர் சிகரெட் பிடிப்பது தவறு என்பதை தாண்டி அவர் அந்த சிகரெட்டை வாங்குவதற்கு தன்னுடைய பையனை தான் அனுப்புவார் அதுவும் எப்படி தெரியுமா வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து ஏழு ஏழரை மணிக்கு வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு பையனை அழைத்து படிச்சுட்டு இருப்பான் கடைக்கு போய் சேர்த்து வாங்கிட்டு வர அப்படின்னு அனுப்புவார் அந்த பையன் மனதுக்குள் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் என்னன்னா நீ சேர்த்து பிடிக்கிறதே தப்பு அது நீ ஆபீஸுக்கு வரும்போதே வாங்கிட்டு வரலாம்ல என்ன ஏழரை மணிக்கு அனுப்பி வாங்கிட்டு வர சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லுவான் அவர் சொல்லுவார் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு கூட்டுறாரு அவன் சிகரெட்டை வாங்கிட்டு வர போறான் கடையில் போய் வாங்கிட்டு வரும்போது கை தவறி தண்ணீரில் விழுந்துருச்சு அது மழை பெய்து சேராக இருக்கிற தண்ணீரில் விழுந்துருச்சு நனைஞ்சு போயிடுச்சு சிகரெட் நனைந்த சிகரெட்டை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அப்பாட்ட கொடுத்தா அப்பா கேட்குறாரு நனைஞ்ச சிகரெட்டை எப்படா பிடிக்கிறதுன்னு இந்த பையன் கேட்டிருக்கான் அது ஓம் பிரச்சனை ஏன் பிரச்சனை இல்லை நீ சிகரெட் வாங்கிட்டு சொன்ன நான் சிகரெட் வாங்கிட்டு நல்ல சிகரெட்டை எப்படி பிடிக்கிறது நனைஞ்ச சிகரெட்டை எப்படி பிடிக்கிறதுங்கெல்லாம் ஓம் பிரச்சனை பா ஓங்கி ஒரு அறை கொடுக்குறார் அந்த பையன் அமைதியாக வீட்டுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்குறான் அம்மா வந்து திட்டுறாங்க ஏங்க பிள்ளைய போய் சேர்ட்டு வாங்க சொல்றோம் இல்லாமல் அடிக்கிறீங்கன்னு அவர் சொல்றாரு பெத்த பிள்ளைகளால வேற என்னடி பிரயோஜனம் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு சிகரெட் வாங்கி வருவதற்கு எடுபடி பணிகள் செய்வதற்கு உங்களுடைய பணியாட்கள் அல்ல அவர்கள் உங்களோடு வசிப்பவர்கள் உங்கள் வழியாக வந்தவர்கள் ஆனால் உங்களை போன்றவர்கள் அந்த பையன் மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டானா நீ என்னை எல்லா வேலையும் செய்யற நான் மௌனமா இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் எனக்கு பத்து வயசு உனக்கு நாற்பது வயசுங்கிறது தான் எனக்கும் நாற்பது வயசு ஆகும் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் நான் நாற்பது வயசு ஆகும் போது உன்னை என்ன பாடுபடுத்துவேன்னு பாரு சாதாரண ஒரு சிகரெட் வாங்குகிற விஷயம்தான் ஆனால் பையன் மனதில் ஒரு ஆழமான வெறுப்பு படிந்து விடுகிறது என்னை ஒரு வேலைக்காரனை போல நடத்தாதீர்கள் என்னை ஒரு பணியாளனை போல வேலை செய்ய வைக்காதீர்கள் என்னை பிள்ளையை போல நடத்துங்கள் பாசம் காட்டுங்கள் நானும் உங்கள் மீது பாசம் காட்டுவேன் ஒருவேளை நான் உங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு போட்டு வளர்க்கப்படக்கூடிய ஒரு உயிரினம் என்று நீங்கள் என்னை கருதினால்
அவனை நெறிப்படுத்துவதற்கு வழிப்படுத்துவதற்கு எத்தனை வயதானாலும் அவர்தான் உனக்கு தந்தை நீ அவருடைய பிள்ளை என்பது மாறவே மாறாது என்பதை எது வலியுறுத்துகிறது தெரியுமா நம்மளுடைய புத்தகங்கள் தான் அறிவு தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் போதனைகளாக அற உரைகளாக தொகுப்பட்ட நூல்கள் தான் திரும்ப திரும்ப மனிதனுக்கு சொல்லுகிறது எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் உறவுகளில் மாற்றம் வந்துவிடாது உறவினுடைய மேன்மை போய்விடாது என்பதை புத்தகங்கள் திரும்ப திரும்ப மனிதனுக்கு வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது ஜெர்மன் மொழியில் இது போல ஒரு அப்பாவை பிடிக்காத பையன் இருந்தான் அந்த பையனுக்கு அப்பாவை பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்பா ஒரு கட்டளை போடுகிற இராணுவ அதிகாரி போல இருக்கிறாரே என்று தினம் தினம் அவன் அப்பாவை வெறுத்தான் அவன் வயது வந்து பெரியவனான பிறகு ஒரு புத்தகம் எழுதினான் என்ன புத்தகம் தெரியுமா மெட்டாம் ஆஃபிஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய புத்தகம் அதை எழுதியவன் பிரான்ஸ் காப்கா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஜெர்மானிய எழுத்தாளர் தமிழில் கூட அந்த புத்தகம் வந்திருக்கிறது உரு மாற்றம் என்ற அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் இரண்டு மூன்று பதிப்பகங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த புத்தகம் உலகில் அதிக பேரால் படிக்கப்பட்டு அதிக பேரனுடைய வாசக கவனத்துக்கு உள்ளாகி மாற்றங்களை உருவாக்கிய புத்தகம் என்ன தெரியுமா ஒரு அரசு அலுவலகத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருவன் ஒரு நாள் காலை தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து பதற்றமாக அலுவலகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று நினைக்கிற போது அவன் ஒரு கரப்பாம்பூச்சியா மாறினான் அவனுக்கு எப்படி கரப்பாம்பூச்சியாக மாறணும் என்று தெரியாது ஆனால் கரப்பாம்பாத்தியாக மாறின மரணமிடம் அவனுக்கு தோன்றுகிறது கரப்பாம்பாத்தியா மாறிட்டா ஆபீஸுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்மளை அதிகாரிகள் யாரும் தொல்ல பண்ண மாட்டாங்க முடிந்த வரைக்கும் உலகம் நம்மளை அதை செய்ய இதை செய்ய சொல்லி எந்த கட்டுப்பாடும் விதிக்காது இவன் இப்படி சுதந்திரமாக உணர்கிற நேரத்தில் அந்த அறைக்குள் ஒரு வேலைக்காரி வர்றா இப்ப அந்த கரப்பாம்பூச்சிக்கு தோன்றுது அறைக்குள் வரக்கூடிய வேலைக்காரி நம்மளை தான் முதல்ல அடிப்பா கரப்பாம்பூச்சியா மாறினாலும் மனிதனுக்கு விடிவே கிடையாது அங்கேயும் யாராவது ஒருவர் நம்ம அடிப்பதற்கு வருவார் அறையினுடைய மூலையில் ஓடுறான் ஒளிந்து கொள்கிறான் உள்ள வந்த வேலைக்காரி பார்த்துட்டு சொல்றான் அம்மா உங்க பையனை காணும் அறையில் உங்கள் மகன் இல்லை என்று ஆனால் இவன் கரப்பான் புத்தியை போல இருக்கிறான் ஆனால் மனித குரலில் பேசுறான் இவன் தன் தாய் தந்தையை பார்த்து சொல்றான் நான் எப்படி மாறினு தெரியாது நீங்கள் எல்லாம் என் மீது கொடுத்த சுமை இருக்கிறது இல்லையா அது என்னை ஒரு பூச்சியாக இத்தனை நாள் உணர்த்த செய்தது இன்னைக்கு நான் அதுவாகவே மாறிட்டேன் சொன்ன உடனே அவனுடைய அப்பா அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா இவனால் வந்த வருமானம் போயிருச்சு இப்ப என்ன செய்யறது உடனே தங்கை சொல்கிறாள் இவனை நம்பி நாம் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தோமே இப்போ இவன் பூச்சி ஆயிட்டானே இந்த பூச்சி நமக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்குமா இவனுக்கு ஒரு காதலி இருக்கிறாள் அந்த காதலிக்கு பெரிய கவலை ஒரு பூச்சியை போய் எப்படி திருமணம் செய்து கொள்வது இவனுக்கு தோன்றுகிறது எல்லோருக்கும் அவரவர்கள் பிரச்சனை தானே தவிர என்னுடைய உருமாற்றம் எனக்குத்தான் பிரச்சனை என்னுடைய பிரச்சனையை நான் மட்டும்தான் சந்திக்க வேண்டும் நான் எப்படி விடுபட போகிறேன் என்று தெரியாது எல்லாவற்றையும் தாண்டி யாராவது ஒருவர் நிச்சயம் என்னை அடித்து கொண்டு விடக்கூடும் கொன்றால் எனக்கு எந்த காப்பாற்றுகிற வழியும் தெரியாது ஒரு கரப்பான் பூச்சிக்கு உயிர் வாழ்வது என்பது போராட்டம் தான் என்று அவன் உன் கதை சொல்லுவான் இந்த கதை மனிதன் கரப்பான் பூச்சியாக மாறிய கதை அல்ல நாம எல்லாரையும் கரப்பான் பூச்சியாக ஒரு அரசு மாற்றி வைத்திருக்கிறது அலுவலகம் மாற்றி வைத்திருக்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் அவர்களுக்கு ஒரு பூச்சி போல தான் எந்த நிமிடமும் எதையும் நசுக்கி விடுவார்கள் என்பதற்காக எழுதப்பட்ட கதை அது அப்படி ஒரு கதையை படித்த உடனே உலகில் பல நாடுகளிலும் ஒரு மாற்றம் வந்தது என்ன தெரியுமா அலுவலகத்தில் வேலை செய்பவர்களை நீங்கள் இப்படி வதைக்காதீர்கள் கொடுமைப்படுத்தாதீர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர்கள் உங்களோடு இணைந்து ஒரு பணியை செய்கிறார்களே தவிர அவர்கள் உங்களுக்கு கீழானவர்கள் அல்ல என்ற ஒரு எண்ணம் பரவியது வேலையில் மாற்றம் உருவானது சிந்தனையில் மாற்றம் உருவானது இளைஞர் பலரும் தன்னை அந்த கரப்பான் பூச்சியாக உணர்ந்ததாக எழுதினார்கள் எங்கோ ஜெர்மனியில் எழுதப்பட்ட புத்தகம் தந்தையினுடைய மோசமான வளர்ப்பில் உருவான ஒரு பையனால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் உலகெங்கும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கியது இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கொள்வோம் என்ன தெரியுமா நாம் இந்த மனிதனாக உருவெடுத்ததற்கு பின்னாடி பரிணாம மாற்றம் என்ற ஒரு காரணம் இருக்கிறது உயிர்கள் ஒவ்வொரு நிலையாக வளர்ந்து வளர்ந்து வளர்ந்துதான் மனிதனாக உருவெடுத்திருக்கிறது என்று இந்த பரிணாம கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கொள்கையை உலகிற்கு சொன்ன டார்வின் இப்படி ஒரு புத்தகத்தை தான் நண்பர்களை எழுதினார் ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் என்ற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தின் வழியாகத்தான் இதன் பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்தார் ஆனால் இப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்ட போது அந்த புத்தகத்துக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தது தெரியுமா அப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதாதே என்று அந்த எழுத்தாளனுடைய அந்த அறிவியல் ஆய்வாளனுடைய மனைவி சொன்னால் நீ கடவுளுக்கு எதிராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அறிவியலை பரப்புகிறேன் என்று மனிதன் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவன் அல்ல பரிணாம வளர்ச்சியில் தோன்றியவன் என்று சொல்கிறாய் இது கடவுளுக்கு எதிரானது தயவு செய்து இதை செய்யாதே என்று சொன்னாள் ஆனால் டார்வின் சொன்னார் நான்
ஆராய்ச்சி பண்றேன் ஒரு செல்லில் இருந்து மனிதன் எப்படி உருவாகி உருவாகி ஒவ்வொரு உயிராக வந்து குரங்கு வந்து குரங்கில் இருந்து பரிணாம மாற்றம் ஏற்பட்டு மனிதன் எப்படி வந்தான் என்பதற்கு சான்றுகளிடம் இருக்கிறது நான் ஒரு விஞ்ஞானி என்ற போது அவர் சொன்னார் இருக்கட்டும் உன் ஆய்வை வெளியே சொல்லாத சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்று கேட்டார் நீ கடவுளுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டால் கடவுள் உன்னை தண்டிப்பார் என்று சொன்னார் சொன்னதோடு அவள் போய் சபையில் சொல்லி ஒரு கிறிஸ்துவ பாதிரியாரை அழைத்து வந்து போதனை செய்ய சொன்னார் அந்த பாதிரியாரும் ஒரு போதனை செய்தார் நீ கடவுளுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டால் உன்னை அல்ல உன் குடும்பத்தை கடவுள் தண்டிப்பார் என்று எந்த கடவுளும் நிச்சயமாக ஒருவர் செய்த தவறுக்காக அவருடைய குடும்பத்தை தண்டிக்கவே மாட்டார் ஆனால் இவருக்கு அப்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரு பயம் வந்தது இவர்கள் எல்லோரும் சொல்கிறார்களே ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பை இந்த உலகம் வேண்டாம் என்கிறதே ஒருவேளை நாம் சொல்லக்கூடாதா என்று அதை எழுதியதை ஓரமாக வைத்துக் கொண்டு அப்படி உட்கார்ந்துட்டே இருக்கார் ஒரு நண்பர் வந்தார் அவர் சொன்னார் நீ எவ்வளவு ஆண்டுகள் பாடுபட்டு இந்த அறிவை தேடி இருக்கிறாய் இதை போய் வேணடிக்கிறாயே வெளியீடு பரவாயில்லை உலகத்திற்கு நீ ஒரு அறிவை கொடையாக கொடு என்று வெளியிடலாம் என்று மனநிலை வந்தபோது தற்செயலாக அவருடைய மகளுக்கு உடல் நலம் இல்லாமல் போனது காய்ச்சல் கண்டால் மருத்துவம் பார்த்தார்கள் மிக மோசமாகி கொண்டே வந்தது மனைவி சொன்னால் பார்த்தேல்ல புஸ்தகத்தை வெளியிடலாம்னு சொன்ன உடனே மக இறந்து போகிற நிலைக்கு வந்தால்ல இப்ப மகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் நீ எழுதிய இத்தனை ஆண்டு கால ஆய்வை தீ வைத்து எரித்து விடுன்னு சொன்னான் அவருக்கு மகளை காப்பாற்றுவதா அல்லது தான் இத்தனை ஆண்டு காலம் சேகரித்த அறிவை எரிப்பதா என்ற ஒரு குழப்பம் நான் மகளை காப்பாற்றுகிறேன் என்று புத்தகத்தை ஓரமாக வைத்து விட்டு வைத்தியம் பார்த்தார் ஆனால் வைத்தியத்தின் முடிவில் பலன் இல்லாமல் மகள் இறந்து போய்விட்டார் மனைவியும் சரி பாதிரியாரும் சரி அவரை வந்து சொன்னார்கள் உன்னால் தான் மகள் இறந்து போனாள் உன்னுடைய மோசமான சிந்தனையால் உன்னுடைய அறிவியலால் நீ இந்த உலகத்துக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய கொடை கொடுக்க போகிறேன் என்று நினைத்துக் கொண்டு செய்த காரியங்களால் தான் உன் மகள் இறந்து போனாள் என்று அழுது ஆள் கண்ணீர் விட்டார் நான் அறிவியலை தானே நம்பினேன் அறிவியலை கொண்டாடினேன் அறிவியல் வேண்டாமா என்று தனக்குத்தானே புலம்பினார் பத்து நாட்களுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் அவர் கனவில் அவருடைய மகள் வந்தார் வந்து சொன்னால் அப்பா நீங்கள் அள வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு விஞ்ஞானி நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என் பொருட்டு நீங்கள் இது போன்ற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடாமல் போனீர்கள் என்றால் அந்த பாவம் என்னைத்தான் வந்து சேரும் உண்மையில் நீங்கள் உங்கள் மகளை நேசிப்பவராக இருந்தால் எல்லா தடைகளையும் மீறி அந்த புத்தகங்களை வெளியிடுங்கள் அதுதான் நீங்கள் எனக்கு செய்யக்கூடிய உண்மையான அஞ்சலி என்று கனவில் சொன்னால் மறுநாள் காலையில் அவர் எழுந்தார் புத்தகத்தை எடுத்தார் அச்சகத்துக்கு அனுப்பினார் அதற்கு பிறகு நடந்தது வரலாறு அப்படின்னா இந்த பரிணாம வளர்ச்சி என்று டார்வினுடைய இந்த கொள்கை வருவதற்கு எவ்வளவு பெரிய போராட்டத்தை சந்தித்து இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நாம எல்லாம் எளிதாக எல்லா சபைகளிலும் சொல்றோம் டார்வின் தான் நமக்கு முன்னோடி டார்வின் என்ற ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்ததுதான் பரிணாம தத்துவம் அந்த பரிணாம தத்துவத்தை சபைகளே கிறிஸ்துவ திருச்சபைகளே ஒத்துக்கொண்டு விட்டது போப் ஒரு காலத்தில் மன்னிப்பு கோரினார் இது போல விஞ்ஞானிகளை எல்லாம் நாங்கள் தவறாக சித்தரித்து விட்டோம் தண்டனை கொடுத்து விட்டோம் என்று மன்னிப்பு கோரினார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு விஞ்ஞானி தன்னுடைய கண்டுபிடிப்பை இந்த உலகிற்கு ஒரு அறிவை புத்தகமாக மாற்றி எழுதி தராமல் போயிருந்தால் பல்லாயிரம் வருடத்துக்கு பின்பாக இன்னும் மனித குலம் இருண்ட உயரத்தில் தான் வாழ்ந்திருக்கும் மனிதனுடைய முன்னேற்றமே வந்திருக்கிறார் இவராவது இயங்கக்கூடிய இன்னும் சொன்னாலும் குடும்பத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி நம் காலத்தில் ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கிறார் அவர் ஒரு வீல் சேரில் தான் வருவார் அவருடைய உடலில் மூளையை தவிர தலையை தவிர வேறு எந்த பாகமும் இயங்காது கை கால்கள் எல்லாம் குச்சி குச்சியா இருக்கு இயங்காது கையை தூக்க முடியாது காலை தூக்க முடியாது உடலில் எந்த பாகமும் வேலை செய்யாது ஆனால் அறிவு மட்டும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய பெயர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் அவர் தான் ஐன்ஸ்டீன் அமர்ந்திருந்த அந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து இன்று உலகிலேயே விஞ்ஞானிகளில் முதன்மையான விஞ்ஞானியாக கருதப்படுகிறார் அவரிடம் போய் ஒரு பத்திரிகை நிருவர் கேட்டார் நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞானியாக இருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா கடவுளை நம்புகிறீர்களா அவர் சொன்னார் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது எனக்கு தேவை இருக்கிறாரா இல்லையா என்று மட்டும்தான் யோசிப்பேன் நான் ஒரு விஞ்ஞானி என்ற முறையில் எனக்கு இந்த பிரபஞ்சமும் அதனுடைய இயக்கமும் அதனுடைய ஒழுங்கும் அதன் மீது இருக்கக்கூடிய வேப்புமே போதுமானதாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் நமக்கெல்லாம் ஒன்று இருக்கிறது பகுத்தறிவு பேசுகிறவர்கள் கூட உடல் நலம் சரியாக இல்லாவிட்டால் உடனே கோயிலுக்கு போயிடுவாங்க உடனே வேண்டுதல் போட்டு விடுவார்கள் உடனே போய் தன்னுடைய மனதை மாற்றிக் கொண்டு விடுவார்கள் ஆனால் ஒரு விஞ்ஞானி அதிலும் உடலில் எந்த பாகமும் இயங்க முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானி உலகிற்கு ஒன்று சொல்கிறார் 
அறிவு முதன்மையானது விஞ்ஞானம் முதன்மையானது அறிவை கொண்டு இந்த உலகை வெல்ல முடியும் என்பதற்கு அவர் உதாரணமாக இருக்கிறார் அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் ஏ பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் என்ற அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் அது என்ன காலத்தினுடைய வரலாறு காலம் என்றால் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா இது எப்படி வந்தது எனக்கு கடந்த காலமாக இருப்பது இன்னொருவருக்கு அவருடைய வாழ்கிற காலத்தில் நிகழ்காலமாக இருந்தது நாளைக்கே அது எதிர்காலமாக இருக்குது இந்த அடுக்கு எப்படி வந்தது காலம் எப்படி தோன்றியது என்பதை பற்றி தான் அவருடைய ஆய்வு அவ்வளவு பெரிய ஆய்வை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு ஒரு புத்தகம் எழுத வேண்டிய நெருக்கடி உண்டானது ஆனால் புத்தகம் எழுதுவதற்கு நம்மை போல உட்கார்ந்து கையால் எழுதிட முடியாது கம்ப்யூட்டரில் அடிச்சிட முடியாது உடல் உறுப்புகளில் எதுவுமே இயங்காது ஆனால் அவர் எழுத வேண்டும் என்று துடிப்போடு இருந்தார் எழுதுவதற்கு உதவி செய்வதற்கு ஒரு கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கினாங்க என்ன தெரியுமா கம்ப்யூட்டரில் எழுத்துக்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இவர் எந்த எழுத்தை பார்த்து கண் சிமிட்டுகிறாரோ அந்த எழுத்து மட்டும் அப்படி வரைஞ்சு வேணும் கண்ணால் அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் நண்பர்களே ஒவ்வொரு முறை கண் சிமிட்டும் போதும் எந்த எழுத்தெல்லாம் அவர் கண்ணில் சிமிட்டப்படுகிறதோ அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அவர் ஒரு வாக்கியத்தை எழுதுவார் பிறகு அதை தொகுப்பார்கள் திருத்துவார்கள் அப்படித்தான் அவருக்கு என்று ஒரு புத்தகம் எழுத வந்தது பிறகு ஒரு அவருக்காக ஒரு புதிய முறையை உருவாக்கினார்கள் நாம் குரல் வலையின் வழியாக சொற்களை வெளியிடுகிறோம் இல்லையா அவருக்கு குரல் வலையில் தானே பிரச்சனை அவள் சொல்லை நினைத்து அது வந்தால் குரல் வலையிலேயே ஒரு சிறிய சிப்பை பொருத்தி அது நேரடியாக சொற்களாக மாற்றிவிடும் அவர் பேச மாட்டார் அவர் சார்பாக ஒரு எந்திரம் பேசும் என்பதுதான் எளிதானது அப்படி அவருடைய சொற்கள் எல்லாம் அச்சுக்கு நேரடியாக வந்தது உடல் குறைவு ஏற்பட்டாலும் கை கால்கள் நடக்க முடியாமல் போனாலும் அறிவு மட்டும் இயங்குகிற வரை நான் இயங்கிக் கொண்டே இருப்பேன் என்று உலகினுடைய உன்னதமான இடத்தில் ஒரு மனிதன் அமர்ந்திருக்கிறான் என்றால் நாம் எல்லாம் எவ்வளவு தைரியத்தோடு நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் நமக்கு இருப்பதெல்லாம் சிறு சிறு குறைகள் ஒரு மருத்துவரிடம் போன போது மருத்துவர் சொன்னார் உங்களுக்கு வந்திருப்பது நோய் என்று சொல்லி பழகாதீர்கள் குறைகள் என்று சொல்லி பழகுங்கள் எனக்கு தலை வலிக்கிறது என்றால் அது ஏதோ ஒரு சிறிய பிரச்சனை அதை ஒரு நோயாக கருதாதீர்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையில் பாதி நீங்களாக உருவாக்கிக் கொள்வதுதான் கவலை உள்ள மனிதனுக்கு தான் எல்லா நோய்களும் வரும் கவலை தான் பெரும்பான்மை நோய்களுக்கு முதல் புள்ளி கவலை எங்கிருந்து வருகிறது தெரியுமா தேவையற்ற அச்சத்திலிருந்து உருவாகிறது தேவையற்ற அச்சம் ஏன் உருவாகிறது தெரியுமா நம்பிக்கை இல்லாமல் போனதால் உருவாகிறது நம்பிக்கை ஏன் இல்லாமல் போகிறது தெரியுமா அன்பு இல்லாமல் போவதால் தான் உருவாகிறது எவர் இந்த உலகத்தை நம்புகிறாரோ எவர் அன்பு செய்கிறாரோ எவர் தன்னையும் உலகத்தையும் சமமாக நினைக்க தொடங்குகிறாரோ அவரிடம் அன்பு இருந்தால் நம்பிக்கை இருக்கும் நம்பிக்கை இருந்தால் அவர் கவலை கொள்ள மாட்டார் கவலை கொள்ளாத மனிதனுக்கு இந்த உலகம் ஒரு பெரிய பொருட்டே இல்லை நண்பர்களை நான் இந்தியாவில் எங்கெங்கோ சுற்றி இருக்கிறேன் கையில் பணமே இல்லாமல் பஸ் பிடிச்சு ரயில் பிடிச்சு போயிருக்கிறேன் ஆனால் யாரோ ஒருவருடைய உதவி கொண்டு யாரோ ஒருவரை நம்பி யாரோ ஒருவருடைய வீட்டில் தங்கிக் கொண்டு பயணம் செய்திருக்கிறேன் எப்படி சாத்தியமானது என்னை ஒரு நேர்காணலில் கேட்டார்கள் அப்போது நான் சொன்னேன் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வேண்டும் என்றால் ஒருவரிடம் கேட்க மாட்டேன் ஆயிரம் பேரிடம் ஒரு ரூபாய் கேட்பேன் என்று சொன்னேன் ஆயிரம் பேரிடம் ஒரு ரூபாய் கேட்டால் படுத்து விடுவார்கள் ஆயிரம் பேரை சந்திப்பதும் ஒரு ரூபாய் கேட்பதும் பெரிய பிரச்சனை நமக்கு எல்லாமும் எளிதாக கிடைச்சிடணும் யாராவது ஒரு டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்துடணும் யாராவது ஒரு ஒரு இமயமலை கூட்டு போயிடணும் யாராவது ஒரு மேல குட்டி உட்கார வச்சிடணும் உங்களை அங்கே போய் இமயமலையில் நின்றால் கூட நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இங்கே குளிரா இருக்கே நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் இதமா இருக்குமே நமக்கு எல்லாமும் யாராவது செய்ய வேண்டும் நான் அப்படி எந்த உதவியும் எதிர்பார்க்கவில்லை சாலைகளில் தூங்கி இருக்கிறேன் பேருந்து நிலையங்களில் தூங்கி இருக்கிறேன் ரயில் அடியில் தூங்கி இருக்கிறேன் இந்தியாவினுடைய குறுக்கும் நெடுக்கமாக நான் போகாத இடங்களே கிடையாது அவ்வளவு ஊர்களுக்கு போயிருக்கிறேன் எதற்காக இந்த பயணம் பணம் தேடியா பொருள் தேடியா செல்வத்தை சேகரிக்கவா இல்லை நண்பர்களே அறிவை தேடி இந்தியா முழுவதும் அறிவை தேடி அலையக்கூடியவர்கள் தான் எக்காலத்திலும் இருக்கிறார்கள் யார் உனக்கு முன்னோடி எனக்கு முன்பாக ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் என்று ஒருவர் இருந்தார் நான் அவரை படித்தேன் அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் ஊர் சுற்றி புராணம் என்று அவர் சொன்னார் ஒரு மனிதன் அறிவை தேடி உலகத்தில் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பயணிக்க வேண்டும் எங்கெல்லாம் அறிவு கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் போய் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவராக மொழிகள் படித்து அவராக கல்வி கற்றுக்கொண்டு அவராக ஞானம் படித்து பதினேழு மொழிகள் கற்றறிந்த ஒருவர் அவ்வளவு மொழிகள் கற்றுக்கொண்டு அவர் ரஷ்யாவில் போய் பௌத்தத்தை கற்பிக்கக்கூடிய பேராசிரியராக வேலை பார்த்தார் ஆனால் மனிதனுடைய விதி பாருங்கள் அவருக்கு வயதானது நோயுற்றார் திடீரென்று அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை எழுந்தது அவருடைய ஞாபகம் அப்படியே மறந்து போயிடுச்சு எதிரே இருக்கக்கூடிய அவருடைய மனைவியை பிள்ளையை கூட அவருக்கு தெரியாது 
அவர் முன்னால் யார் போய் நின்றாலும் எதுவுமே தெரியாது தேடி தேடி சேகரித்த அறிவு வாழ்க்கை முழுவதும் பயணம் செய்து சேகரித்த அறிவு ஆனால் எல்லாமும் ஒரு நாளில் மறைந்து போயிடுச்சு எதிரே நிற்பவர்களை பார்த்தால் சிரிப்பார் மற்றபடி யாருன்னு தெரியாது சொன்னால் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பார் அவரை பழைய இடங்களுக்கெல்லாம் அழைத்து போய் ஞாபகத்தை திரும்ப கொண்டு வர முடியாதா என்று பயணம் பிரயோசனம் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படி ரஷ்யாவுக்கே திரும்பி கூட்டிட்டு போனாங்க இவர் ரஷ்யாவில் வாழ்ந்த நாட்களில் ஒரு ரஷ்ய பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டால் அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அந்த பையனை அவர் பார்த்ததே கிடையாது ரஷ்யா விட்டு வந்துட்டார் இவர் ஞாபகமற்ற நாட்களில் போயின போது அந்த பையனை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க தந்தையின் முன்னாடி நிறுத்தி அவர்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த பையன் உங்களுடைய மாய பையன் இவள் உங்களுடைய மனைவி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று அவருக்கு தெரியல ஆனால் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அவர் அறியாமல் அவருடைய கண்களில் இருந்து ஒரு கண்ணீர் பெருக ஆரம்பித்தது அப்போது அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் சொன்னார் அவருக்கு எதிரே நிற்பது அவருடைய பையன் என்று தெரிகிறது மனிதர்களுடைய மகத்தான மொழி கண்ணீர் தான் கண்ணீரை விட உயர்வான மொழி எதுவுமே கிடையாது கண்ணீர் தான் மனிதன் கண்டுபிடித்த மொழிகளிலே மகத்தான மொழி எப்போதெல்லாம் ஒரு துயரம் வருகிறதோ ஒருவர் கண்ணில் கண்ணீர் இருந்துச்சு கண்ணீர் விட்டு வாப்பா நியாயமா இருப்பான்னு சொல்லிடுவான் அப்ப அவருக்கு கண்ணீர் வந்த போது கூட இருந்த அறிஞர்கள் சொன்னார்கள் எவ்வளவு அறிவு இருந்தாலும் எவ்வளவு படித்தாலும் எவ்வளவு ஞாபகம் இருந்தாலும் நினைவு இருக்கிற வரைக்குத்தான் அத்தனையும் இந்த நினைவை காப்பாற்ற வேண்டாமா ஒரு மனிதன் இறக்கும் போது அவனுடைய தேடி சேர்த்த அத்தனை அறிவும் மண்ணுக்குள் போய்விட வேண்டுமா அதையெல்லாம் காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு எளிய வழி இருக்கிறது நண்பர்களே அதுதான் புத்தகங்கள் உலகில் எழுதப்பட்ட எல்லா புத்தகங்களும் மனிதர்களுடைய அறிவை நினைவை காப்பாற்றுவதற்கான வழி நீங்கள் மறைந்து விடலாம் பாரதியார் என்ற ஒரு மனிதர் மறைந்து விட்டார் ஆனால் அவருடைய நினைவுகள் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டது தாகூர் என்ற ஒரு மனிதர் மறைந்து விட்டார் ஆனால் அவருடைய கவிதைகளும் நினைவுகளும் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டது தந்தை பெரியார் நம்மோடு இல்லை ஆனால் அவருடைய சிந்தனைகள் நம்மோடு இருக்கிறது அண்ணல் அம்பேத்கர் நம்மிடம் இல்லை ஆனால் அவருடைய புரட்சிகர கருத்துக்கள் நம்மிடம் இருக்கிறது அப்படி என்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய சிந்தனைகளை அவனுடைய செயல்களை அவன் வாழ்க்கையின் வழியாக இந்த உலகுக்கு உணர்த்திய பாடங்களை எல்லாவற்றையும் அவன் புத்தகங்களின் வழியாக எழுத்தின் வழியாக விட்டு செல்கிறான் என்றால் இதை விட வேறு என்ன இந்த உலகை மாற்றிவிட முடியும் ஒரு பணம் தந்தால் அந்த பணத்தினுடைய மதிப்பு இன்னொரு ஊருக்கு செல்லுபடி ஆகாது அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊரில் போய் நீங்கள் பணத்தை வேறு பணமாக மாற்ற வேண்டும் ஆனால் எங்கோ ஒரு மூலையில் எழுதிய டால்ஸ்டாயும் தாஸ்தாவஸ்கியும் தமிழ்நாட்டிலும் செல்லுபடி ஆகிறார்கள் இங்கே எழுதிய ஒரு பாரதியாருக்கு திருவள்ளுவருக்கு உலகம் முழுவதும் வாசகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் எழுத்து உலகம் முழுவதும் செல்லுபடி ஆகக்கூடியது எல்லோருக்கும் செல்லுபடி ஆகக்கூடியது ஒரே ஒரு கதையை எனக்கு பிடித்தமான டால்சாயினுடைய ஒரு கதையை சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் டால்சாய் மகத்தான ஒரு எழுத்தாளர் நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த இரண்டு எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் ஒருவர் டால்சாய் இன்னொருவர் தஸ்தாவஸ்கி மேடைதோறும் அவர்களை பேசியிருக்கிறேன் அவர்களுக்கு இணையான உலகத்திலேயே எழுத்தாளர்கள் கிடையாது அதில் டால்சாய் ஒரு மகத்தான ஒரு எழுத்தாளர் அவர் ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் இரண்டு நண்பர்கள் என்று கதையினுடைய பெயர் இரண்டு நண்பர்கள் ஒருவர் பணக்காரர் ஒருவர் விவசாயி அந்த விவசாயிக்கும் பணக்காரருக்கும் வாழ்நாளில் ஒரு ஆசை இருந்தது ஏசு பிறந்த இடத்திற்கு ஒரு முறையாவது போய் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்றைக்கு அங்கே பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் ஆசை ஆனால் ஆண்டுதோறும் விவசாயிக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை போக முடியாது பணக்காரருக்கு பிரச்சனை இல்லை எப்போது நினைத்தாலும் பயணம் போய்விடலாம் ஆனால் அவர் தன் நண்பரை கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறதுனால சொன்னார் டே வருஷந்தோறும் ஏதாவது பிரச்சனை வருது நம்ம போக முடியல இந்த ஆண்டு போகிறோம் இந்த ஆண்டு போய் நாம் தெரிசலத்திலேயே கிறித்து பிறந்த இடத்திலேயே அந்த தேவாலயத்திலேயே போய் பிரார்த்தனையில் கலந்து கொள்வோம் பயணம் செய்யலாம் வா என்று சொன்னார் ரெண்டு நண்பர்களும் ரஷ்யாவிலிருந்து கிளம்பி பயணம் பண்ணாங்க போகிற வழியில் ஒரு வீட்டில் எங்கோ ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை வெளியே எழுதிட்டு விவசாயி கேட்டார் ஏதோ குழந்தை எழுதிட்டு பார்த்துட்டு வரோம் பாடு போய் பார்த்தால் அந்த வீட்டில் ஒருவர் இவரை போலவே இன்னொரு விவசாயி உடல் நலம் இல்லை பார்ப்பதுக்கு ஆள் இல்லை இவர் சொன்னார் மருத்துவரை அழைத்து கொண்டு வந்து அவரை காட்டிட்டு நம்ம போகலாம் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் முன்னாடி போயிடுறேன் நீ பின்னாடி வா அடுத்த ஊரில் போய் நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்துக்கிடுவோம் அந்த வணிகர் முன்னாடி போயிட்டார் இவர் போய் ஒரு மருத்துவரை கூட்டிகிட்டு வந்தார் மருத்துவர் பார்த்தார் பார்த்துட்டு அந்த மருத்துவர் சொன்னார் இந்த விவசாயிக்கு வந்திருப்பது நோய் அல்ல பசி பல நாட்களாக இவன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறான் வறுமை இவன் குடும்பமும் பட்டினி கிடக்கிறது இவர்களுக்கு உணவு தர வேண்டும் ஒருவேளை உணவு என்னால் தர முடியும் ஆனால் இவனுக்கு உணவு தருவதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் இவன் உடலில் தெம்பு இல்லை இவன் இன்னொரு தடவை விவசாயம் செய்ய முடியாது இவனால் விவசாயம் செய்ய முடியாவிட்டால் இந்த குடும
ஒரு மாதம் கடந்து போய் எங்கேயோ போய் ஒரு தேவாலயத்தில் போய் இருந்து வணங்கி கடவுளை கும்பிட்டு வருவது பெரியதா அல்லது அந்த ஒரு மாசத்துல இந்த விவசாயி வீட்டில இருந்து இவருக்கு தேவைப்படக்கூடிய வேலைகளை எல்லாம் செய்து உடல் நலத்தை தேற்றி இந்த விவசாயியை ஒரு நடமாடுகிற தைரியமான மனிதனாக ஆக்குவது பெருசான் யோசித்தார் இவர் முடிவு செய்தார் இதுவே செஞ்சிடலாம் பிரார்த்தனை எல்லாம் பார்த்துக்கிடலான்னு அந்த வீட்டில் தான் ஒரு உறுப்பினராக இருந்து அவர்களுடைய பணியெல்லாம் செய்து அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் இவரே முன்னின்று வேலை செய்து கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த விவசாயினுடைய உடல் நலத்தை தேற்றினார் ஒரு மாதமானது கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று அந்த வணிகர் போனார் கிறிஸ்து பிறந்த திருத்தலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவாலயத்தில் பெருங்கூட்டம் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க தூரத்தில் நின்று அந்த வணிகர் பார்க்கிறார் எந்த திருச்சபையில் முதல் வரிசையில் கிறிஸ்துவனுடைய அந்த உருவத்துக்கு முன்னால் வணங்குகிற மனிதர்களில் ஒருவராக அந்த கிராமத்து விவசாயி மன்னிட்டு வணங்கிட்டு இருக்கார் இவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நம்ம கூட தான் வந்தான் பாதியிலேயே விட்டுட்டான் ஆனால் இவனுக்கு எப்படி இந்த முதல் மரியாதை கிடைக்கிறது முன் வரிசையில் வந்து அவன் பிரார்த்தனை பண்ணுகிறான் நாம எங்கேயோ கூட்டத்தில் இருக்கிறோமேனு சொல்லி அவர் யோசனையோடு திரும்பி பார்த்தார் பிரார்த்தனை முடிந்தது ஊருக்கு வந்தார் வந்து எல்லார்ட்டையும் சொன்னாரு நானும் அவனை தான் போனேன் அவனுக்கு முதல் மரியாதை கிடைச்சிச்சு எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அவன் வந்துட்டானா அப்படின்னு அவர் குடும்பம் சொன்னது அவர் வரவே இல்லைங்களே உங்க கூட தானே போனாரு அவன் பார்த்தம்மா அவன் தேவாலயத்தில் இருந்தானேன்னு இன்னும் வரலங்க இரண்டு மாதங்கள் கழித்து அந்த விவசாயி வந்தார் பணக்காரர் அவரை பார்த்து கேட்டாரு நீ இல்லாதவன் ஏழை உனக்கு எப்படி முதலிடம் கொடுத்தாங்க அவர் சொன்னார் நான் எங்க அங்கே போகவே இல்லையப்பா நான் அந்த விவசாயி வீட்லேயே ரெண்டு மாசம் தங்கிட்டனே அப்போ அது பணக்காரன் சொன்னானது எப்படி நீ ஏழை வீட்லேயே தங்கிட்ட விவசாயி வீட்லேயே இருந்தால் அந்த தேவாலயத்தில் நீ எப்படி வருவாய் என்று அதுக்கு அவர் சொன்னார் அன்றைக்கு இரவு அந்த விவசாயி வீட்டில் நாங்கள் ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி உட்கார்ந்து வைத்துட்டு நாங்கள் ஐந்து பேரும் பிரார்த்தனை செய்தோம் எவன் இன்னொரு மனிதனுக்கு அன்பு செலுத்துகிறானோ அவன் கிறித்துவுக்கு பக்கத்தில் இருப்பான் என்று தான் வேதம் சொல்கிறது நான் அதனால தான் அங்கே பக்கத்தில் தெரிஞ்சிருக்கேன் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் ஒரு மனிதன் இன்னொருவனுக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் ஆயிரம் இருக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு இன்னொரு மனிதனுடைய உதவி தேவைகிறது தேவைப்படுகிறது என்னைக்கு வேணாலும் உங்களுக்கும் அது தேவைப்படலாம் நீங்கள் இன்றைக்கு செய்தால் நாளைக்கு அவர்கள் செய்வார்கள் முகம் தெரியாத ஒரு மனிதன் முகம் தெரியாத ஒரு மனிதனுக்கு அன்பு செலுத்தினால் அக்கறை காட்டினால் அவன் குடும்பத்தை நேசித்தால் அது உங்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்படி செய்வி செய்வதற்கு பெயர் தான் சமூகம் அப்படி வளர்ந்தால் தான் ஒரு சமூகம் வளரும் அப்படி செய்யக்கூடிய மனது யாருக்கு இருக்கிறது இந்த கதை ஒரு நீதி கதையாக எழுதப்பட்டால் கூட எளிமையாக ஒரு உண்மையை சொல்லிவிடுகிறது பணக்காரர்கள் தன் காரியத்தை பார்த்து போய்கொண்டே இருப்பார்கள் இல்லாத ஏழைகளுக்குத்தான் இன்னொரு இல்லாத ஏழையினுடைய கஷ்டம் புரிகிறது ஆனால் இந்த கதை எழுதப்பட்டது தமிழில் அல்ல ஒரு ரஷ்ய மொழியில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது ஒரு ரஷ்ய விவசாயியை பற்றிய கதை ஆனால் படித்த உடனே எனக்கு தோன்றுகிறது என் ஊரில் இருக்கக்கூடிய விவசாயியும் இவரை போன்றவர் தான் இதே மனதுடையவர் தான் ஆனால் அங்கே ஒரு விவசாயி இன்னொரு விவசாயினுடைய துயரத்திற்காக போராடுகிறான் கண்ணீர் வடிக்கிறான் ஆனால் நம் காலத்தில் என்ன ஆகிவிட்டது விவசாயிகள் எல்லோரும் தன் ஊரை திறந்து போயிட்டாங்க விளைநிலங்கள் எல்லாமே வெறும் கட்டிடங்களாக மாறிடுச்சு அடுத்த தலைமுறை சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்ய போதுங்கிற பிரச்சனை வந்திருக்கிறது இவ்வளவும் நடக்கிற நேரத்தில் படித்த சமூகம் மௌனம் காக்கிறது படித்த சமூகம் என்ன செய்யறது இதெல்லாம் அவங்க பிரச்சனைங்க அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்க படித்த சமூகம் சாப்பிட்றது இல்லையா சோறு சாப்பிடலையா உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பொறுப்பு இல்லையா ஒரு கதை எதை நினைவூட்டுகிறது தெரியுமா எப்போது விவசாயிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அது சமூகத்தினுடைய பிரச்சனை அதை நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து குரல் கொடுத்து அவர்கள் உடன் நிற்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த கதை வழிகாட்டுகிறது வெறும் கதை அல்ல அது ஒரு பாடம் ஒரு நல்ல இலக்கியம் நல்ல புத்தகம் என்ன செய்யும் தெரியுமா இது போல உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நிறைய பாடத்தை கற்பிக்கும் இந்த எழுத்தாளன் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏதோ ஒரு மொழியில் எழுதி போனாலும் அவன் எனக்கு என் மொழிக்கு மூத்த ஒரு படைப்பாளி தான் கம்பனை கொண்டாடுவது போல பரணரை கொண்டாடுவது போல இளங்கோவை கொண்டாடுவது போல தால்சாயை தாசாவஸ்கியை நாம் கொண்டாடுவோம் இது போல நம்மை உலகம் கொண்டாடுமா என்றால் கொண்டாடல நாம் நம்முடைய பெருமைகளை உலகத்துக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் உலகம் அங்கி இருக்கவே இல்லை உலகில் எந்த நாட்டிலும் அங்கு எழுதப்பட்ட இலக்கியத்துக்கு குறைவில்லாத இலக்கியம் நம்மிடம் இருக்கிறது உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்கள் நம்மிடம் இருக்கிறார்கள் ஆனால் உலகில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற பணி நடக்கவே இல்லை எங்கோ எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் ஆங்கிலத்துக்கு வந்து ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம புத்தகம் அந்த மொழிக்கு போகவே இல்லை 
நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த புத்தகங்கள் மிகச்சிறந்த இலக்கியங்கள் மிகச்சிறந்த அறிவு உலகிற்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் நமக்கெல்லாம் ஒரு கடமை இருக்கிறது நம்முடன் படித்த மனிதர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கடமை இருக்கிறது என்றால் நாம் நம்மிடம் இருப்பதை எல்லாம் உலகிற்கு கொண்டு போய் கொடுப்போம் கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் சரி ஆனால் கொண்டு போய் கொடுப்போம் அப்படி கொண்டு போய் கொடுப்பதற்கு எதை கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் யாரை கொண்டு போக வேண்டும் கொண்டு போக வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் படியுங்கள் நிறைய தேடி படியுங்கள் எழுத்தாளர்களை தேடி வாருங்கள் பேசுவோம் உபாதிப்போம் மிக சரியான சிந்தனைகளை முன்னெடுப்போம் என்று கூறி இந்த நல்வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறியுடையவர்களே நன்றி உலகை மாற்றிய புத்தகங்கள் என்ற தலைப்பில் நம்மிடையே பல புத்தகங்களை பட்டியலிட்டு கொடுத்திருக்கிறார் இவையெல்லாம் இந்த உலகை மாற்றிய புத்தகங்கள் ஊர் சுற்றி புராணத்தில் ராகுல சாங்கிருத்தியா என்று சொல்வது போல உண்மையிலேயே தேசம் சுற்றி வந்து தனது புத்தகத்தில் இடது இந்தியா என்று பதிவிட்டு இந்தியாவினுடைய முக்கிய கருத்துக்களை எல்லாம் பட்டியலிட்டது போலவே நம் முன்னும் உலகத்தில் உள்ள சிறந்த புத்தகங்களை எல்லாம் பட்டியலிட்டு உங்களை வாசிப்பதற்கும் வாசிப்பை நேசிப்பதற்குமான ஒரு உரையை இங்கு நிகழ்த்திய அரண் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றியை இந்த மன்றம் தெரிவித்து மகிழ்கிறது இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய இரண்டு தலைவர்கள் சொல்லிய கருத்துக்கள் ஒருவர் ஸ்டாலின் குணசேகரன் தனது மாவட்டத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டதாக நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லி இருக்கிற கருத்துக்கள் வாசிப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்று எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவருடைய வார்த்தை வழியாக இந்த மன்றத்திற்கு வந்தவை இவையெல்லாம் இந்த மாவட்டத்தில் சிந்திக்கப்பட்டதோடு நிற்காமல் இன்றைக்கு நடைமுறையில் இருக்கிறது இது எத்தனை பேருக்கு கல்லூரியை கடந்து வந்திருக்க கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிற பள்ளியை கடந்து கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் என்று தெரியவில்லை வாரம் ஒரு புத்தகம் மாதம் ஒரு திரைப்படம் நம்ம எல்லாம் சினிமான்னு பார்த்தது எப்பொழுதாவது ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு அது வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு கொட்டகையில சினிமா போட்டுட்டு நம்மளுக்கு எல்லாம் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு அந்த இடத்திற்கு கொண்டு போய் அந்த படத்தை பார்ப்போம் குதூகலமாக பள்ளி கூடத்தில் சினிமாவிற்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் என்றால் மட்டுமே அனுமதி கொடுத்து அந்த பைசாவை கொடுத்து நம்ம சினிமாவுக்கு அழைத்த காலம் ஒன்று உண்டு ஆனால் பள்ளிக்கூடத்திற்குள்ளேயே மூவி ஸ்கிரீன் என்ற ஒரு பாட நேரத்தை ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளி பிள்ளைகளுக்கு மாதம் ஒரு உலக திரைப்படத்தை உன்னத திரைப்படத்தை தமிழ் திரைப்படத்தை திரைப்படத்தின் மூலமாக இந்த குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உன்னத பாடத்தை நடத்துகிற ஒரு மாவட்டமாக நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பணியேற்ற பிறகு இந்த மாவட்டத்தில் மறுமலர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருப்பவை வாரம் ஒரு புத்தகம் பள்ளிக்கூடத்து புத்தகங்கள் எல்லாம் பயனற்றவை காரணம் மனப்பாடம் செய்ய சொல்வதால் இவனுக்கு கம்பனையும் பிடிக்கவில்லை வள்ளுவன் இவன் அம்புக்கே வைத்துக் கொள்வதில்லை மனப்பாடம் செய்வதோடு நிறுத்திக் கொள்கிறான் என்ற அண்ணன் குறைபட்டதை நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக நல்ல புத்தகங்களை பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கவும் நல்ல புத்தகங்கள் அரைக்குள் பூட்டி வைக்கப்படாமல் அது குழந்தைகளின் கையில் வரட்டும் கிழிச்சிடுவான் ஸ்டாக் போயிடும் போனா போட்டும் கிழிக்கட்டும் பிள்ளைனா புத்தகத்தை கிழிப்பான் வச்சுட்டு போறோம் இருக்கட்டும் அப்படியாவது புத்தகம் அவன் கையில் சுழன்று வரட்டும் என்றால் இந்த உலகம் மாறுவதற்கு காரணமாக இருப்பது புத்தகம் இந்த உலகம் மாறுவதற்கு காரணமாக இருப்பது சிறந்த காணொலி காட்சியான திரைப்படங்கள் அதோடு கூட இன்றைக்கு இந்த சமூகம் மறந்து கிடக்கிற விவசாயம் அழக கை தட்டணும் அந்த பேச்சு வந்த உடனே இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் குறை சொன்ன காலம் மாறிவிட்டது ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு இந்த உலகம் தமிழ் பிள்ளைகளை பற்றி தமிழ் கல்லூரி மாணவர்களை பற்றி தமிழில் தமிழில் படித்துவிட்டு இன்று பணியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களை பற்றி வைத்திருந்த மதிப்பீடுகளை உலகமே மாற்றிக் கொள்ளுகிற வகையில் இன்றைக்கு பயணத்தை மாற்றி காட்டி உள்ளீர்கள் ஆனால் உங்களை பற்றி இருந்த குறையெல்லாம் படிப்ப அவ்வளவு படிக்க மாட்டாங்க பார்த்துக்க மாட்டாங்கன்னு அதையெல்லாம் மாற்றி இன்றைக்கு பள்ளி பிள்ளைகள் அனைவருமே புத்தகங்களை நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்கவும் அதை நேசிக்கவும் அதற்கான வாய்ப்பையும் தந்து மகிழ்ந்து இந்த மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை கல்வியில் உயர்ந்த நிலையாக இருக்கிறது மாவட்டத்தில் இரண்டாவது இடத்தை அடைந்து விட்டீர்கள் ஆனால் கல்வி அறிவு விழுக்காட்டில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் இருக்கக்கூடிய சதவிகித வித்தியாசம் 
இரண்டாயிரத்தி இருபதில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்துகிற பொழுது இந்த மாவட்டம் அடைந்த அடையக்கூடிய வியப்பான மாவட்ட மாற்றத்திற்கு ஒரு அடிப்படையை இன்றைக்கு விதைத்துச் செல்கிறேன் அன்றைக்கு இந்த மாவட்டத்தில் அவர் இருப்பார் இல்லை ஆனால் இந்த மாவட்டம் சிறந்த மறுமலர்ச்சியை பெற வேண்டும்